Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zur Preisverleihung der Umweltpreise für Unternehmen in Baden-Württemberg 2020. Diese Preisverleihung findet zum 19. Mal statt, seit 1993, aber zum ersten Mal in dieser Form. Das ist natürlich nicht unbedingt das, was zum gemeinsamen Feiern einlädt, auch wenn wir hier natürlich jetzt aus diesem wunderschönen weißen Saal im neuen Schloss in Stuttgart senden. Aber vielleicht hat diese Form der Veranstaltung ja auch Vorteile, denn ich spüre, die Spannung ist natürlich bei Ihnen, liebe Nominierten, absolut da. Und wenn man sich jetzt, um diese Spannung ein bisschen abzubauen, hin und wieder mit einem Gang zum Kühlschrank erleichtern kann, dann hat das ja auch was für sich. Mein Name ist Ingolf Bauer, mein Alltagsgeschäft ist der Wissenschaftsjournalismus und da bekomme ich schon sehr häufig das Gefühl, dass eigentlich in ökologischer Hinsicht alles den Bach runtergeht. Und dann darf ich am Ende des Jahres jetzt wieder einmal hier sein und Sie erleben, Unternehmer, die sich so engagieren, die Risiken eingehen, die eine klare Vorstellung haben von einer nachhaltigen Zukunft, so dass ich den Eindruck habe, ja, vielleicht retten Sie damit ja mein Ja. Ich darf Ihnen auf jeden Fall schon mal sehr dafür danken. Ähm, eine großartige Leistung. Aber bevor ich jetzt hier vor Rührung bei den eigenen Worten in Tränen ausbreche, hören wir uns lieber das Grußwort des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg an, Herr Winfried Kretschmann. Bitte schön. Lieber Minister Untersteller, ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter der für den Umweltpreis nominierten Unternehmen und alle, die sich zur Preisverleihung zugeschaltet haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auf diesen Termin habe ich mich sehr gefreut. Er war schon lange fest in meinem Kalender eingetragen und sollte eigentlich im neuen Schloss stattfinden. Ich habe sehr gerne persönlich begrüßt, doch nun mussten wir umdisponieren. Vielen Dank an das Haus von Minister Untersteller, dass Sie es möglich gemacht haben. Wir würdigen heute Schrittmacher in Sachen Umweltschutz, die so richtig was bewegen, indem sie zum Beispiel ihre Lieferketten nach fairen, regionalen oder umweltfreundlichen Kriterien aufstellen, mit grünem Strom produzieren und mit Abwärme heizen, biobasierte Materialien statt Kunststoffe verwenden und mit digitalen Techniken knappe Rohstoffe sparen oder völlig neue grüne Produkte und Dienstleistungen erfinden. Und die schließlich all das in Öko- und Gemeinwohlbilanzen transparent machen. Das zeigt deutlich, Umweltschutz ist bei Ihnen, liebe Nominierte, kein grünes Etikett, das man sich eben mal schnell drauf beppt sondern eine grundlegende unternehmerische Entscheidung, die sich durch alle Prozesse zieht. Von der Produktentwicklung bis zum recycelten Pappbecher in der Kantine. Und die alle mittragen, von der Chefin bis zum Azubi. Wer so wirtschaftet, braucht Mut, Weitsicht und den Willen, Althergebrachtes in Frage zu stellen und anderes zu machen und ein hohes Maß an Verantwortungsgefühl. Dass die Folgen des eigenen Handels auf Umwelt und Gesellschaft immer mitdenkt. Diese Haltung ist wichtig, gerade jetzt. Auch wenn derzeit die Bekämpfung der Corona-Krise viele Ressourcen bindet, dürfen wir nicht die darüber hinausgehenden Fragen vergessen. Das Virus können wir wegimpfen, die Klimaerhitzung und das Artensterben hingegen nicht. Sie verlangen ein umfassendes, konsequentes, langfristiges Umdenken und Umsteuern. Daher ist es eine gute Nachricht, dass die EU mit dem Green Deal die richtige Richtung eingeschlagen hat und dass Regierungen in vielen Ländern der Welt ihre Stützungsmaßnahmen mit mehr Klimaschutz und Ressourceneffizienz verbinden, wenn auch noch nicht genug. Die ökologische Transformation ist eine Jahrhundertaufgabe, die wir in wenigen Jahrzehnten bewerkstelligen müssen. Damit sie gelingt, brauchen wir Zuversicht und Tatkraft und müssen alle Kräfte in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft aktivieren. 
Die Unternehmen spielen dabei eine zentrale Rolle. Nur mit ihrem Pioniergeist und ihrer Innovationskraft können wir die großen Herausforderungen meistern, vor denen wir stehen. Und von diesem Unternehmergeist haben wir in Baden-Württemberg eine ganze Menge. Dazu muss man sich nur mal die Träger des Umweltpreises aus den letzten Jahrzehnten anschauen. Da sieht man ja schon, wie viel einzelne Unternehmen bewirken können. Pioniere wie Wolf und Müller als erstes CO2-neutrales Bauunternehmen in Deutschland. Die Firma Schmalz, ein Positiv-Energieunternehmen schon seit 2011. Oder VD mit nachhaltig produzierten Outdoor-Textilien. Beispiele wie diese zeigen, der Umwelt- und Klimaschutz hat in der Wirtschaft ordentlich Fahrt aufgenommen. Früher als Exotenthema einiger weniger Überzeugungstäter belächelt, heute mehr und mehr das prägende Leitbild unserer Zeit. Das Leitbild einer nachhaltigen Wirtschaft. Um dieses Bewusstsein noch weiter zu stärken, haben wir im August das Klimabündnis für Unternehmen ins Leben gerufen. Ein Bündnis von Politik und Wirtschaft mit dem Ziel, sich gegenseitig beim Erreichen der Klimaschutzziele zu unterstützen. Und es ist wirklich toll, dass gleich zu Anfang viele renommierte Unternehmen mitmachen, darunter auch Träger des Umweltpreises aus den vergangenen Jahren. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Egal, ob Sie heute einen Preis erhalten oder nicht, für die Umwelt haben Sie alle gewonnen. Sie sind Vorbilder und Mutmacher. Ich hoffe, dass Ihr Weitblick und Ihre Kreativität viele andere Unternehmen anregen wird, ebenfalls umzudenken und umzusteuern. Den Gewinnerinnen und Gewinnern gratuliere ich jetzt schon von Herzen. Ich darf das Wort an Umweltminister Untersteller geben, und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja, vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Bevor Franz Untersteller, unser Umweltminister, zu Wort kommen darf, wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist. Ja, Vielleicht ja. noch ein paar kurze Bemerkungen auch zum Ablauf. Und zwar wollen wir äh, aufgeteilt in die einzelnen Preiskategorien erst einmal die verschiedenen nominierten Unternehmen vorstellen. Das machen wir mit Hilfe kleiner filmischer Porträts. Danach werden alle Nominierten hier zu uns aufgeschaltet, hier in den Weißen Saal. Dann gibt es äh, die Bekanntgabe des Gewinners, dann gibt es natürlich eine ministerielle Laudatio und danach ein kurzes Interview und dann kommen wir in die nächste Kategorie und der eigentliche Preis muss natürlich auch, auch noch mal vergeben werden. Und ich glaube, wenn es äh, alles sich so erfüllt, dann wird Herr Minister Untersteller das auch persönlich machen. Wenn es das, das so sein wenn es klappt, ich habe es mir vorgenommen, dass ich die Preisträgerinnen und Preisträger des heutigen Abends dann in den ersten Monaten des neuen Jahres, ich bin ja nicht mehr so lange im Amt, nur noch bis zum Ende dieser Legislaturperiode, dass ich mir Mühe geben werde, die dann auch noch zu besuchen. Ja. Ja, hoffen wir mal, dass die Pandemie das natürlich auch zulässt, hat auch damit zu tun. Ich darf vielleicht gerade noch mal sagen, in welcher Reihenfolge die verschiedenen Kategorien bei uns vorgestellt werden. Also wir beginnen mit der Kategorie Handwerk, danach die Kategorie Dienstleistung und Handel, dann die beiden Kategorien der Industrie mit mehr als 250 Mitarbeitern und weniger und der Jurypreis und ganz äh, zum Schluss dann der Sonderpreis für Non-Profit-Organisationen. So, Herr Untersteller, jetzt wird es heute sieben Preisträger geben, in einer Kategorie sogar zwei Preisträger. Wie konnte es denn dazu eigentlich kommen? Das hängt zusammen da damit, dass wir eine sehr selbstbewusste Jury haben, ähm, die sich das auch nicht nehmen lässt, die Dinge im Einzelnen anzuschauen, die Bewerbungen sehr genau anzuschauen. Und dann kann es durchaus auch mal sein, dass ähm, in einer Kategorie auch mal zwei Preise vergeben werden. Das war diesmal erstmals der Fall. Ich kann mich nicht entsinnen, solange es ich jetzt mache, dass es das schon mal gegeben hat. Aber an dem Beispiel sieht man auch, wie intensiv die Jury sich mit den einzelnen Bewerbungen auseinandersetzt. Wir hatten, um das auch mal zu sagen, in diesem Jahr jetzt gut 50, genau gesagt 54 Bewerbungen. Äh, man muss sich ja zunächst mal schriftlich bewerben, äh, eingehende Unterlagen einsenden. Es sind dann vier Themenkreise 
werden abgefragt in diesen schriftlichen Bewerbungen. Ich nenne mal das Beispiel Unternehmensführung, Unternehmens unter Umweltmanagement. Dann äh, Produkte und Dienstleistungen, also Fragestellungen dabei lauten dann, unter welchen ökologischen Rahmenbedingungen wird ein Produkt produziert, eine Dienstleistung auch erbracht. Äh, schließlich dann auch ein weiterer Themenkreis ist dann der Betriebsablauf mit äh, seinen vielfältigen Aspekten wie Energie, Materialeffizienz, wie Abfallwirtschaft, äh, Umgang mit Wasser, Abwasser, bis hin dann aber auch zu so Themen wie Kommunikation. Und... Ähm, beim Umweltpreis wird ja nicht ein umweltschonendes Projekt oder ein Produkt belohnt, sondern die gesamte Palette des äh, betrieblichen Umweltschutzes spielt letztendlich eine Rolle. Und die Auswertung erfolgt zunächst mal durch Fachleute der Landesanstalt für Umwelt. Und die Auswertung geht dann in eine erste Jury-Sitzung. Und die Jury entscheidet dann, äh, welche Unternehmen dann besucht werden, also wo man sich dann einen genaueren Einblick dann verschafft. Und in diesem Jahr waren es 21 Unternehmen, die in der ersten Jury-Sitzung, wo man sich entschieden hat, die gucken wir uns an. Mhm. Und alle 21, auch in Corona-Zeiten, wurden tatsächlich äh, besucht. Und die Jury hat sich dann, wie gesagt, dann vor Ort nochmal ein sehr intensives ja. Bild machen können. Und zum Schluss dann in der zweiten Jury-Sitzung liegt dann die schriftliche Unterlagen vor, es liegt die, das Ergebnis des Betriebsbesuchs vor und auf der Grundlage wird dann äh, eine Entscheidung herbeigeführt und nochmal intensiv diskutiert. Und intensiv diskutiert heißt, da geht es am Ende spitz auf Knopf auch manchmal, dass man sagt, so jetzt haben wir, äh, ich weiß nicht wie viele Jurymitglieder, acht äh, gegen acht oder wie eng sind da? Also es ist ja so, vielleicht ist auch mal noch, die Jury ist sehr unterschiedlich zusammengesetzt. Ja, es sind Vertreterinnen und Vertreter aus Industrie, aus Ministerien, aus Verbänden, Wissenschaft und Forschung, aus Umweltverbänden, um nur einige zu nennen. Und äh, dann kommen natürlich schon die unterschiedlichsten Sichtweisen da rein. Und zum Schluss geht es jetzt nicht darum, so lange zu diskutieren, bis dann sozusagen ein Einvernehmen da ist, so wie bei einer Papstwahl und dann weiße Rauch hochsteigen lassen wird, sondern es wird schon nach dem Mehrheitsprinzip dann auch entschieden. Allerdings will ich schon sagen, in aller Regel sind wir uns immer zu einem sehr, sehr großen Teil einig. Also es ist nicht so, dass es dann kn sehr knappe Entscheidungen gibt, das will ich an der Stelle auch mal sagen. Und ja. wichtig ist mir auch noch Folgendes. Diejenigen, die nicht besucht wurden, es ist jetzt nicht so, dass, es da, dass man da der Meinung sein könnte, naja, also da wird jetzt nicht so arg viel gemacht. Sondern wir hatten durchaus auch schon Fälle von Unternehmen, die nicht besucht wurden, aber die sich zwei-, dreimal beworben hatten und dann beim dritten Mal besucht wurden und bei diesem Besuch, beim dritten Mal der Bewerbung, dann gleich sozusagen einen Preis bekommen haben. Ich will damit sagen, dass äh, es nicht so ist, dass nur diejenigen, die heute Abend ausgezeichnet werden, hier hervorstechen mit besonderen Umweltleistungen, sondern das waren in diesem Jahr wieder exzellente Bewerbungen und zwar durchgehend, durchgehend durch diese 54. Alles Überzeugungstäter. Eigentlich Sehr. hätte es jeder natürlich hierher schaffen sollen und heute auch zu einem Preis und zu einer Nominierung. Ne? Das ist mir auch wirklich noch mal wichtig zu betonen. Allein schon die Nominierung ist wirklich eine Auszeichnung. Mhm. Ja, und es ist mittlerweile ein sehr hohes Niveau, das hier in Baden-Württemberg herrscht. Bei den Unternehmen, das ist auch gut so. Und da sollte sich bitte niemand krämen, wenn er jetzt diesmal nicht gleich äh, den ersten Preis bekommt, sondern durchaus sagt, Mensch, wir nehmen noch mal einen Anlauf im kommenden Jahr. Mich würde es jedenfalls freuen, wenn diese Einstellung vorherrschen würde. Und doch ahne ich natürlich, dass die Spannung sehr groß ist unter den Nominierten, die sagen, ja, nominiert sind wir schon, aber wir wollen auch den Preis holen. Wir beginnen mal mit der ersten Kategorie, um da ein bisschen Spannung zu lösen. Die Kategorie Handwerk. Da gab es insgesamt sieben Bewerbungen. Die Jury hat dann in dieser ersten Runde entschieden, drei Handwerksbetriebe zu besuchen und dann auch alle drei zu nominieren. Und alle drei waren Erstbewerber. Um diese Betriebe mal kennenzulernen, schauen wir uns jetzt die Kurzfilme an. Bitte schön. Stuttgart, Stadtteil Möhringen. Das Unternehmen Kies Innenausbau ist hier beheimatet. 2014 hat Kies die Mission Zero Emission gestartet. Ein Puzzleteil dabei ist FSC Massivholz. Holzspäne werden ins Silo abgesaugt, der Verschnitt wird mittels CAD-Konstruktion minimiert. 
damit Abfall vermieden. Und anfallende Holzreste sowie Späne bei der Bearbeitung werden im Heizwerk verbrannt. In der Produktion hilft die Digitalisierung, Papier einzusparen. Wasserlösliche Lacke schonen die Umwelt und schützen die Mitarbeitenden. Als Unternehmen mit langer Tradition wollen wir unseren Beitrag zum Umweltschutz leisten. Die Energiewende in Stuttgart aktiv vorantreiben. Da sie nur gemeinsam gelingen kann, wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen und andere dazu animieren, mitzumachen. Denn unsere Umwelt geht uns alle an. 85 Prozent des Solarstroms werden im Unternehmen verbraucht und fast ein Fünftel des Fuhrparks sind E-Mobile. Die Schreinerei ist zudem Partner der Stuttgarter Energiewende, unterstützt die Mitarbeitenden mit Zuschüssen zum ÖPNV und ermöglicht das Jobrad. Mit dem Projekt Gemeinsam nachhaltig hat Kies den Umweltgedanken auch bei den Mitarbeitenden fest verankert. Das im Linzgau gelegene Pfullendorf beherbergt den Steinmetzbetrieb Erinnerungen in Stein. Der Zwei-Frauen-Betrieb wird von Carola Sonntag geführt. Die Steinmetzmeisterin fertigt mit ihrer Mitarbeiterin Stefanie Grieshaber unter anderem neue, von ihr gestaltete Grabdenkmale. Die Steine kommen aus Deutschland, höchstens Europa. Sie wurden unter sozialen und ökologischen Standards gewonnen. Auch alte Grabsteine werden zu neuen umgearbeitet. Steinabfälle gibt es so keine. Die Materialien dazu werden umweltgerecht beschafft und verwendet. Sackkarre und Schubkarre. Kurze Steintransporte werden so bewältigt, die Umwelt geschont. Individuelle Beratung bringt den KundInnen die Unternehmensphilosophie näher. Das energetisch sanierte und barrierefreie Büro sowie das natürliche Umfeld unterstreichen die nachhaltige Arbeitsweise. Wir schaffen Gedenksteine, die das Leben respektieren. Deswegen gehe ich einen anderen Weg. Aus einheimischem Material, umweltschonend und unter fairen Produktionsbedingungen schaffen wir nachhaltige Erinnerungen in Stein. Die mit viel Engagement und immer mit Blick auf die Umwelt entstehen. Lottertal, eingeschnitten in den Schwarzwald. Hier sitzt die Metzgerei Reichenbach. Schlachttag. Die Tiere werden unter den Augen der Veterinärin entladen und geschlachtet. Zerlegt wandern sie ins Kühlhaus oder zur Weiterverarbeitung. Gekühlt wird hocheffizient. Die Abwärme erhitzt 10.000 Liter Brauchwasser. Das Catering verpackt Speisen in kompostierbare Behältnisse und Folien. Abfallvermeidung auch in der Wurstherstellung. Schwarzwälder Schinken, traditionell geräuchert, der Rauch umweltschonend gefiltert. Schonend das Räuchern von Würsten. Holz wird dabei langsam schichtweise verbrannt. 40 Prozent des Energiebedarfs sind Solarstrom. Natürliche Verpackung auch beim Versand und Verkauf, Holz, Fasern oder Papier, konsequenter Verzicht auf Kunststoff. Die Schweine sind aus der Region, der neue Stall bietet Platz und Freigang. Geht es dem Vieh gut, geht es uns gut. Nach diesem Grundsatz betreiben wir unsere Landwirtschaft und unsere Metzgerei. Nachhaltig, ökologisch sinnvoll, mit Achtung vor Natur und Tier. Die Rinder stammen aus eigener Zucht, stehen im Glottertal oder im nahen Freiburg. Ein neuer Zuchtstall für die Hinterwälder. Die Rasse des Schwarzwaldrindes soll im Glottertal nicht aussterben. So, und wenn uns die Technik jetzt gnädig ist, dann müssten wir eigentlich alle drei Nominierten aus der Kategorie Handwerk jetzt zugeschaltet haben. Wir schauen mal, ob das klappt. 
Ja, das sieht sehr gut aus. Ich darf die Ihnen noch mal vorstellen. Gerade Wolfgang Rosskopf ist da von der Alfred Kies GmbH. Carola Sonntag, Erinnerungen in Stein, Steinmetz aus Pfullendorf, habe ich es richtig im Kopf. Genau, und aus dem Glottertal Ulrich Reichenbach von der Metzgerei Reichenbach GmbH und QKG. Die drei Nominierten in der Kategorie Handwerk. So, Herr Minister Untersteller, jetzt gilt's. Für wen hat die Jury sich denn entschieden? Ja, drei nominiert was schon mal eine Leistung ist, in die, in die Ebene zu kommen. Aber zum Schluss müssen wir uns dann natürlich entscheiden in der Jury. Und wir haben uns entschieden, den Umweltpreis für Unternehmen in Baden-Württemberg im Jahr 2020 in der Kategorie Handwerk zu vergeben an die Alfred Kies GmbH Innenausbau. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Verehrter Herr Kies. Ja, ich darf Ihnen das Unternehmen vielleicht... Man kann Sie noch nicht hören, Herr Kies. Ich darf Ihnen äh, das Unternehmen Alfred Kies Innenausbau GmbH vielleicht kurz vorstellen. Die Firma ist ein inhabergeführtes äh, Familienunternehmen und seit 80 Jahren im Besitz der Familie Kies. Sie beschäftigt 55 Mitarbeiter. Die Firma hat sich zum ersten Mal beim äh, Umweltpreis beworben und war sofort erfolgreich. Für die Jury war erkennbar, dass Kies Innenausbau seinen Beitrag zum Klimaschutz und zur Energiewende in Stuttgart leistet und so auch die Lebensqualität hier weiter verbessern möchte. Dazu einige Beispiele, die das untermauern. Die Eigenverbrauchsquote der bestehenden Photovoltaikanlage beträgt 85 Prozent und führt zu ca. 45, 45 Tonnen eingesparten CO2-Emissionen pro Jahr. Seit 2015 deckt das Unternehmen seinen zusätzlichen Strombedarf mit 100% Ökostrom. Durch die Umstellung auf LED können ca. 29 Tonnen CO2 jährlich eingespart werden. Kies war bei den ersten Unternehmen aus dem Land, die sich im Oktober dieses Jahres dem Umge um, äh, Klimabündnis Baden-Württemberg angeschlossen haben. Das war der Jury im Juni natürlich noch nicht bekannt, aber das zeigt zusätzlich, wie ernst die Alfred Kies GmbH das Thema Klimaschutz im Unternehmen nimmt. Denn äh, durch ihren Beitritt zum Klimabündnis setzen sie sich ehrgeizige Ziele und bekennen öffentlich ihre Absicht, klimaneutral zu werden und ihren Gesamtenergieverbrauch entsprechend zu reduzieren. Eine Maßnahme dabei ist zum Beispiel, dass die Kies GmbH ihren kompletten Fuhr, äh, Firmenfuhrpark auf Fahrzeuge mit Elektroantrieb äh, umstellen wird. Bei Umweltpreisträgern wollen wir aber natürlich nicht nur, wie in diesem Fall geplante, sondern auch schon umgesetzte Maßnahmen dann auch sehen. Auch hier ist Kies vorbildlich. Kies verarbeitet FSC bzw. PEFC zertifiziertes Holz und umweltschonende Wasserlacke. Beschaffungen werden möglichst regional bezogen durch digitalisierte Arbeitsabläufe, wird der Papierverbrauch gesenkt. Verpackungen von Produkten werden so sparsam wie möglich eingesetzt und so werden individuell gefertigte Holzkisten als wiederverwendbare Verpackungen verwendet. Mit dem 2020 gestarteten Projekt Gemeinsam Nachhaltig fordert Kies die Mitarbeiter auf, Ideen rund um das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit einzubringen. Vor kurzem hat die Schreinerinnung Stuttgart den Geschäftsführer Herrn Thilo Kies zum neuen Obermeister und Vorstand gewählt. Das sehe ich als große Chance, ihr Umweltengagement weiter auch in die Branche zu tragen. Die Firma Kies ist, wie ich finde, ein wunderschönes Beispiel dafür, wie im Handwerk der Umweltschutz vorangetrieben werden kann. Ich darf Sie ermutigen, sich auch künftig in dieser vorbildlichen Weise für den Umweltschutz stark zu machen und ihr Know-how in ihrer Branche dann auch weiterzugeben. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, vielen Dank, Herr Untersteller, für die Laudatio. Und ich freue mich jetzt, den Geschäftsführer, Herrn Wolfgang Rosskopf, nochmal in der Schalte zu haben und mit ihm ein kleines Gespräch zu führen. Herr Rosskopf, Gratulation auch von meiner Seite. Ja, vielen Dank. Das freut mich ganz besonders, dieser Preis, Herr Minister Untersteller. Das ist Ansporn für uns. Das ist eine ganz tolle Sache, 
für mich, aber auch für das ganze Team der Firma Kies. Jetzt würden wir natürlich hier im Saal, würden Sie Standing Ovations kriegen, großen Applaus. Wie ist es denn jetzt bei Ihnen im Haus? Sie scheinen da so alleine oder sitzen die Mitarbeiter an irgendwelchen großen Bildschirmen? Ja, die, also ich bin tatsächlich alleine hier im Büro. Die Mitarbeiter sitzen alle vor dem Stream und gucken zu, aus der Ferne, Corona-konform. Äh, wir haben uns jetzt für den Weg entschieden, dass wir es so machen und äh, alle können zuschauen. Ich gehe davon aus, dass nahezu alle der Belegschaft jetzt zugucken. Ja. Nun haben wir gerade in der Laudatio gehört und auch in dem Film, dass Sie doch eine ganze Menge da anstellen in Ihrem Betrieb von den wasserbasierten Lacken, der Verwendung von zertifizierten Hölzern, na natürlich Elektromobilität, PV-Anlage und so weiter. Gibt es denn irgendeine Stelle, an der Sie sagen würden, dass Ihr Engagement Sie da einschränkt, dass Sie dafür sozusagen auch Nachteile in Kauf nehmen müssen oder ist es alles toll? Also ich würde sagen, dass es das kaum, kaum einstellen, kaum bis gar nicht. Man muss es muss einmal umstellen, aber man muss das sowieso tun, weil, weil die Zukunft wird so sein, dass wir da immer mehr drauf Acht geben müssen. Dann können wir es gleich von vornherein machen und äh, denken da immer mit und, und lassen auch die Belegschaft da mit überlegen, was für Maßnahmen möglich sind, äh, um da nach vorne zu kommen. Mhm. Ich denke, wir sollten da schon, schon äh, alle miteinander ähm, immer das im Hinterkopf haben, das möglichst früh zu tun und nicht zu warten, bis, bis, es, bis man dann gezwungen wird oder bis der Letzte auch noch macht. Da sollte man vorangehen und auch Beispiel sein für andere. Komisch, das erinnert uns doch an die aktuelle Situation in Sachen Corona, auch da möglichst früh das Mögliche zu tun. Sie waren ja auch ganz früh, nämlich im Oktober, einer der Erstunterzeichner bei der Klimaschutzvereinbarung mit dem Land Baden-Württemberg. Was treibt Sie denn da eigentlich persönlich? Sie sagen, das, Sie machen das jetzt alles so und man muss vorangehen, aber was ist das denn für ein Antrieb? Also wir, wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis 2023 äh, klimaneutral zu produzieren und äh, da wir dieses Ziel haben und das doch schon bald äh, sein wird, haben wir gesagt, okay, dann können wir da jetzt gleich mit einsteigen und können das Ziel formulieren und auch da in die Öffentlichkeit gehen und, und äh, das Ziel benennen, damit jeder auch das immer im Hinterkopf hat. Das war der Antrieb. Und, ähm, das ist auch ein Weg, den, wir, den wollen wir so verfolgen. Wir werden wahrscheinlich das Thema die nächsten Jahre sowieso haben und auch gezwungenermaßen haben, weil die Lieferketten, äh, die Lieferketten so sein werden, dass das klimaneutral produziert werden muss die nächsten Jahre. Also haben wir uns gesagt, lieber gleich von vornherein. Verstehe. Ähm, nun ist der Minister da. Wir haben Weihnachtszeit und äh, Corona verbietet uns ja das Wünschen nicht. <lacht> Welche Form von Rückenwind würden Sie sich denn noch von der Landesregierung wünschen? Naja, also ich sage, ich wünsche von der Landesregierung, dass sie da die Wirtschaft äh, unterstützt und auch äh, Wege, Wege vorgibt, äh, politisch vorgibt, so dass auch die Wirtschaft da hinterherkommt und auch, dass auch die Partner, die Partner da, da drauf springen und das attraktiv finden. Das ist sehr wichtig. Ich glaube, das macht die Landesregierung sehr gut. Es äh, ist auch sehr wichtig, dass man nach Corona, jetzt ist ja alles überlagert von Corona, aber nach Corona da auch wieder äh, Impulse setzt. Gerade jetzt, wenn, wenn es im nächsten Jahr, ähm, wenn es darum geht, wie kann der Aufschwung gelingen, genau diese Themen zu setzen. Wunderbar. Ich gratuliere Ihnen nochmal sehr herzlich, ja. Herr Roskopf und Ihrer Firma Kies, Alfred Kies GmbH aus Stuttgart, zum Umweltpreis Baden-Württemberg in der Kategorie Handwerk. Dankeschön. Vielen Dank. Schönen Abend. Danke. So, aber Sie bleiben natürlich bei uns in der Leitung, denn wir äh, eilen durchs Programm und kommen jetzt zur nächsten Kategorie. Und es gibt ja noch viele, die da als Mutmacher und äh, Vorbilder vorangehen. Wir kommen jetzt zur Kategorie Dienstleistung und Handel. Und da gab es in diesem Jahr 16 Bewerber. Acht Unternehmen wurden wiederum in der ersten Juryrunde ausgewählt und dann auch nominiert. Und darunter befanden sich auch vier Hotels. Wir stellen Ihnen diese Unternehmen vor in unseren Kurzfirmen. Bitte. Die Landeshauptstadt Stuttgart sitzt der AOK Baden-Württemberg. Sie ist auf dem Weg zu einer grünen Gesundheitskasse, hier und in 230 landesweiten Kundencentern. Der Klimawandel birgt ein hohes Risiko für die Gesundheit. Deswegen sind Umweltschutz und Nachhaltigkeit wichtige Themen für die AOK Baden-Württemberg. Über die Hälfte der Dienstfahrzeuge fährt bereits elektrisch. Diensträder für interne Botengänge. Umweltfreundliche Mobilität. 
Als Mitgestalter im Gesundheitswesen packen wir die Herausforderungen aktiv an und übernehmen Verantwortung als Krankenkasse und Unternehmen. Arbeiten überall mit der ARIN-App, die Wege spart. Büromaterial nach ökologischen und sozialen Kriterien beschafft, Papier aus nachhaltiger Waldwirtschaft, Treppen steigen statt Aufzug, effiziente Technik reduzieren den Energieverbrauch. Umweltschonende Reinigungsmittel, Wasserspender statt PET-Flaschen. Regionale Produkte in der Kantine in Mehrwegbehältnissen. Mit Green AOK setzen wir viele Maßnahmen für eine gesündere Umwelt um und informieren die Menschen über die Zusammenhänge zwischen Gesundheit und Umwelt. Grüne Gesundheitsangebote, weniger Publikationen und Stoffaufsteller, gut für die Umwelt und die Versicherten. Ökologische und soziale Giveaways. Die Green AOK, der Ökologie einen Schritt näher. Friedrichshafen, hier am Ufer des Schwäbischen Meeres, hat Follow Food seinen Sitz. Das junge Unternehmen arbeitet an nachhaltigen und fairen Lebensmitteln. Begonnen hat es mit Tiefkühlfisch. Mittlerweile zählen fast 100 Produkte zum Sortiment, wie Pizzen oder Wein aus Baden. Folge dem wahren Geschmack. Die Idee dahinter? Wissen, woher die Lebensmittel kommen und wie sie hergestellt wurden. Ein Tracking-Code macht das transparent und nachvollziehbar. Ein Firmenvideo von den Malediven. Ressourcenschonender Thunfischfang, einzeln von Hand. Regelmäßige Verkostungen zur Qualitätssicherung bestätigen den Aufwand. Follow Food ist für uns nicht nur eine nachhaltige Lebensmittelmarke, sondern eine Bewegung für eine ganzheitliche und zukunftsfähige Lebensmittelproduktion, die mit statt gegen die Natur arbeitet. Mit unseren Produkten versuchen wir die Vielfalt und Genialität der Natur abzubilden, um so unseren Beitrag für einen sozial-ökologischen Wandel der Gesellschaft zu leisten. Follow Food arbeitet nicht nur an einer nachhaltigeren Lebensmittelproduktion, sondern informiert auch die Konsumentinnen umfassend darüber. Auch über den ressourcenschonenden Transport der Lebensmittel hierher. Nachhaltig gestaltet Follow Food auch die eigene Mobilität mit ÖPNV-Zuschüssen oder Bahncard. Fliegen innerhalb Deutschlands ist tabu. Ständig werden Themen weiterentwickelt. So engagiert sich das Unternehmen in der Verbesserung der Böden, unterstützt den biodynamischen Anbau und die Humusbildung. Engagement von Follow Food auch auf dem Land. Das Höllental im Südschwarzwald. Ganz am Anfang der Schlucht, unterhalb der Ravenna-Brücke, befindet sich das Hofgut Sternen, das seine Mitarbeitenden vom nächstgelegenen Bahnhof abholt. Das Hofgut ist ein Tourismusbetrieb, Hotel, Restaurant, eine Glasmanufaktur und zwei Einzelhandelsgeschäfte. Das Restaurant gehört zu den Naturparkwirten. Seine Lebensmittel werden lokal produziert und beschafft. Die Inneneinrichtung wurde aus heimischem Holz gefertigt. Herzstück des energieautarken und klimaneutralen Hofguts ist sein Energiewerk. Hackschnitzelheizung für die Wärme ist dabei eine Energiequelle. Auch die vier weiteren können von hier aus überwacht und gesteuert werden. Wärmepumpe und Tauscher sind weitere wichtige Komponenten. Ein Großteil des benötigten Stroms wird durch Wasserkraft und das Blockheizkraftwerk erzeugt. Besucher des Hofguts Sternen können das Energiewerk besichtigen und sich über die umweltfreundliche Energieproduktion informieren. Ein kleiner Teil des Stroms wird solar erzeugt und in der Glasmanufaktur verbraucht. Wie das Glas, so stammen viele weitere Produkte, wie zum Beispiel die Kuckucksuhr aus der Region. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unser Engagement für die Umwelt sichtbar und erlebbar zu machen und das gesamte Hofgut Schritt für Schritt hin zu einem nachhaltigen und klimaneutralen Standort zu entwickeln. Das Hofgut Sternen soll Vorreiter für ökologischen Tourismus hier im Hochschwarzwald werden.
Steinfelden Echterdingen. Hier auf den Fildern hat Marder seinen Sitz. Der Spezialist für Druckluftsysteme zeigt schon äußerlich, dass Umweltschutz zur Firmenphilosophie gehört. 70 Prozent des Stroms liefert die Fassade. Eine Luftwärmepumpe sowie Holzpelletanlage sorgen umweltschonend für Wärme. In der modernen Fertigung unterstützt der Computer die Montage. Papier wird so überflüssig. Nur abgestimmte Druckluftsysteme arbeiten energieeffizient. Marder optimiert Druckluft-Erzeugung und Pneumatik. Das ist nachhaltig, weil sehr energiesparend. Sprudelwasser aus dem Hahn spart Flaschen und Transportwege. Moderne Büros für gutes Arbeiten. Nachhaltigkeit ist fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur und Vision. Bei der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen steht deshalb auch die energetische Optimierung der gesamten Druckluftkette im Vordergrund. So möchten wir neben unserem eigenen ökologischen Engagement auch unsere Kunden bei der Zielerreichung unterstützen. Außer dem Know-how der Leckageortung oder Wärmerückgewinnung in Druckluftsystemen liefert MADA ganze Anlagen, die digital fernwartbar sind. Dadurch immer energetisch optimiert und ressourcenschonend arbeiten. Auch die Mitarbeitenden spielen beim Umweltschutz eine wichtige Rolle. Sie werden ständig über die Anstrengungen und Erfolge des Unternehmens informiert und bringen sich wie diese Azubis dabei ein. im Markgräflerland, am Fuße des Schwarzwaldes. Örtlichkeit des Hotel und Restaurants, alte Post und Hebelstube. Beim Einchecken erhalten Gäste die Konuskarte, ein Freifahrtschein für den ÖPNV der Regio. Kulinarisch bleiben sie ebenfalls in dieser, denn 70 Prozent der Lebensmittel kommen von Demeterbetrieben aus der Umgebung. Die Vorteile? Gesunde Frische und kurze Wege. Das Fleisch stammt aus verantwortungsvoller Tierhaltung hiesiger Bauern. Und von Bio-Winzern, der Gutedel und Spätburgunder des Markgräflerlandes. Die Kunst der Gastfreundschaft basiert auf dem Respekt vor der Natur, dem Zusammenspiel von Mitarbeitern, Gästen und unserer Landschaft, Glaubwürdigkeit, solidem Handwerk und Zuverlässigkeit. Der Dachstuhl ist energetisch gedämmt. In den Zimmern haben örtliche Handwerker neue Fenster und Balkontüren gesetzt. Ökologische Farben und Massivhölzer verbaut. Und Recyclingmaterialien. Die alte Post wird mit Ökostrom versorgt und hat von Öl auf Gas umgestellt. Damit seit 2004 seine CO2-Bilanz halbiert und zwei Ladesäulen eingerichtet. Im naturnahen Hotelgarten wird die Artenvielfalt gefördert. Zahlreiche Sträucher wachsen dort. Der unversiegelte Innenhof ist Teil davon. Sowie ein Bauerngarten, der Bienen und Insekten hilft. Titisee Neustadt im Hochschwarzwald. Direkt am Wasser liegt das Seehotel Wiesler, das sich ganz dem Umweltschutz verschrieben hat. Die Gäste können bei einem Aufenthalt hier CO2 sparen. Heimische Hölzer charakterisieren die Zimmer, die energetisch saniert sind. Die Wärme des Hackschnitzelkraftwerks trocknet Wäsche und beheizt das Hotel. Mit der Solaranlage und Ökostrombezug werden 98 Prozent des Energiebedarfs regenerativ gedeckt. Die Lebensmittel des Restaurants kommen aus der Region. Die Küche ist palmölfrei. Durch eine innovative Kompostieranlage auch nahezu abfallfrei. Der Kompost kommt den Hotelpflanzen zugute. Bereits seit Mitte der 90er Jahren setzen wir nachhaltige Maßnahmen in unserem Seehotel um. Mittlerweile sind es sicher schon über 300 Projekte, die wir umgesetzt haben. Für uns ist Nachhaltigkeit kein Marketing-Gag, sondern eine ehrliche Herzensangelegenheit. 
Der Wellnessbereich profitiert ebenfalls vom Holzhackschnitzelkraftwerk. Die Saunaluft und das Poolwasser werden vorgewärmt, das Wasser nachts abgelassen, spart Heizenergie. Das Seehotel hilft auch mit, die Natur des Schwarzwaldes zu erhalten. Im nahen Moor und am Seeufer wächst das ökologisch wichtige Braxenkraut. Und sturmgeschädigte Lichtungen werden vom Seehotel aufgeforstet. Herrenalb im Nordschwarzwald. Örtlichkeit des Hotels Schwarzwaldpanorama. Gäste können umweltfreundlich anreisen, werden vom Bahnhof elektrisch abgeholt. Klimaneutral können sie auch ihren Aufenthalt gestalten, durch freiwillige Kompensation ihre CO2-Emissionen ausgleichen. Aufklärung und Impulse zu Nachhaltigkeit bekommen die Mitarbeitenden am Eco-Board und in hauseigenen Schulungen. Wir verstehen uns nicht nur als Gastgeber, sondern auch als Gastnehmer auf unserem Gastgeber der Erde. Und als dieser möchten wir als Unternehmen keinen nachhaltigen Schaden hinterlassen. Aus diesem Grund haben wir Umweltschutz zu 100 Prozent innerhalb unserer Wertschöpfungskette integriert. Für und mit den Gästen kompostierbare Handschuhe beim Zero Waste Frühstücksbuffet. 90 Prozent aller Speisen und Getränke in zertifizierter Bioqualität und keinerlei Portionsverpackungen. Draußen kreatives Upcycling und Förderung der Artenvielfalt. Wiederverwertung im Inneren. Wachsreste werden zu neuen Kerzen. Abfalltrennung wird über das Müll-ABC großgeschrieben. Sammlung in zehn Stoffklassen. Auf den Zimmern Kunststoffverpackungen werden vermieden, auch beim Kaffee. Anstatt auf Papier gibt es Informationen auf dem Touchpad. Der Umwelt zuliebe. Ludwigsburg, nordwestlich von Stuttgart. Hier hat die Zedlergruppe ihren Sitz, deren Geschäftsfeld umweltfreundliche Mobilität ist. Das Fahrrad. Das Unternehmen prüft und dokumentiert seit 25 Jahren Rahmen und Technik der Räder. Die Ergebnisse stellt es digital und gedruckt Radherstellern, Versicherungen oder Gerichten zur Verfügung. Nachhaltigkeit durch Gutachten. Das Gebäude ist DGNB zertifiziert, Platin und klimapositiv. Die Solaranlage deckt fast die Hälfte des Strombedarfs des laufenden Betriebs. Anfang der 1990er Jahre habe ich als junger Kraftfahrzeugingenieur angefangen, für die Fahrradsicherheit und Haltbarkeit zu arbeiten. Von Anfang an war es uns wichtig, der Erde so wenig zu nehmen, wie irgendwie möglich bei der Betriebsführung. Heute habe ich ein großes Team, das geradezu begeistert ist, jeden Tag nachhaltiger zu agieren. Verpackungsmaterialien werden mehrfach verwendet, Transporte innerorts mit dem Lastenrad absolviert, sehr energiesparend, Leckagen des Luftdrucksystems werden aufgespürt. Zudem werden alle Energiedaten des Gebäudes regelmäßig erfasst. Sie gehen in den jährlichen Nachhaltigkeitsbericht ein. Alle Mitarbeitenden sind daran beteiligt. Die PR-Abteilung informiert die Öffentlichkeit. Intern wird der Umweltschutz durch Fortbildungen vorangetrieben. Ein einfallsreiches Upcycling zeugt vom Umweltgedanken bei Ziedler. So, und jetzt hoffe ich, dass alle acht Nominierten aus der Kategorie Dienstleistung und Handel tatsächlich bei uns in der Leitung sind und aufgeschaltet sind. Wir probieren das mal. Also, die Nominierten, ich darf sie gerade noch mal nennen, sind das Seehotel Wiesler GmbH aus TDC Neustadt, 
Da bin ich. Jawohl, er hört uns auch, er winkt uns zu. Starten wir die Reihe trotzdem mal von vorne nochmal. Alexander Stütz von der AOK aus Baden-Württemberg. Hallo, Stefan Bode. Bode Schwarzwald Panorama, können Sie uns auch hören? Auch da ein Winken, super. Julius Palm, Follow Food GmbH. Hallo Herr Palm, schön, dass Sie dabei sind. Jürgen Drubba vom Hofgut Sternen GmbH und Co. KG. Ja, mit leichter Verzögerung ist auch dabei Stefanie Kestle von der Mader GmbH und Co. KG. Jawohl, da wird auch gewunken. Heinrich Mack, Marc Gräfler, Alte Post GmbH und Co. KG. Hallo Herr Mack. Klaus Günther Wiesler, Sie Hotel Wiesler, bitte noch mal winken. Ja, das funktioniert. Dirk Zedler von der Zedler Gruppe. So, und damit hätten wir alle acht nominiert. Ich gehe mal davon aus, dass Sie alle auf ziemlich heißen Kohlen sitzen. Und der Einzige, der Sie jetzt befreien kann davon, <lacht> ist Umweltminister Franz Untersteller. Also bevor ich das mache, äh, würde ich gerne noch mal zurückkommen auf die Filme. Wenn man die Filme gesehen hat, dann hat man, glaube ich, gesehen, welch hohes Niveau hier bei allen äh, vorhanden ist, die in dieser Kategorie drin ist. Und deswegen ist es nicht einfach so dahergesagt. Wir haben uns da als Jury wirklich schwer getan, zum Schluss Entscheidungen zu treffen. Aber letztendlich ist es natürlich notwendig, dass wir uns entscheiden. Und in diesem Jahr geht äh, der Umweltpreis für Unternehmen in Baden-Württemberg in der Kategorie Dienstleistungen und Handel an die Zedler Gruppe in Ludwigsburg. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Ja, vielleicht ein paar Bemerkungen zu dem Unternehmen. Die Zedler Gruppe ist ein Beispiel dafür, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, dass man im Umweltpreiswettbewerb nicht so schnell aufgeben sollte. Es ist die dritte Teilnahme, 2014 bereits nominiert, 2018 nicht nominiert und nun 2020 der, wie wir von der Jury finden, wohlverdiente Preis. Das neue Firmengebäude wurde als Energieeffizienzgebäude im Standard KfW 55 umgesetzt. Die Firma Zedler bekam im September die Platin-Zertifizierung Gebäude im Betrieb der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, DGNB. Zusätzlich wurde von der DGNB die Auszeichnung Klimapositiv verliehen. Diese Auszeichnungen erhalten Gebäude, die nachweislich klimaneutral betrieben werden. Es wurde auch eine 65 kW Peak Photovoltaikanlage installiert. Im Ergebnis können damit 47 Prozent des Strombedarfs des Unternehmens gedeckt werden. Der Rest wird mit erneuerbarer Energie aus Wasserkraft der EWS Schönau gedeckt. Sehr erfreulich finde ich, dass beim Bau des Gebäudes Recyclingmaterialien eingesetzt wurden. Beispielsweise eine Zellulose Dämmung aus Recyclingpapier sowie eine Kobiaksdecke aus recyceltem Kunststoff zur Reduktion des Beton- und Stahlverbrauchs. Mit über 50 Messstellen werden das Gebäude und die Betriebsabläufe überwacht und kontinuierlich auch optimiert. Das Monitoringsystem umfasst sämtliche Energie- und Rohstoffflüsse, zum Beispiel die eigene Stromerzeugung, die Verbräuche der Maschinen und äh, der, des Gebäudes sowie den Beitrag der Regenwasserzisterne zum gesamten Wasserverbrauch. Der Wärmebereich kommt ebenfalls völlig ohne fossile Brennstoffe aus und ist zudem sehr energieeffizient. Auch daran ist zu sehen, dass äh, die Wärme aus der Prozesswärme der Kompressoren, die wird zurückgewonnen und äh, durch Wärmepumpen äh, ergänzt. Die Druckluftaufbereitung im Prüfbetrieb, die benötigt den meisten Strom und ist daher der zentrale Ansatzpunkt bei der Energieeffizienz. Es wurden neben der Anschaffung von energieeffizienten Kompressoren weitere Verbesserungen umgesetzt, wie beispielsweise eine übergeordnete Steuerung der drei Kompressoren, ein Druckspeicher wurde installiert zur Vermeidung von Spitzenlasten und ein Messgerät zur Erkennung von Leckagen angeschafft. Sehr schön finde ich auch die weiteren Maßnahmen wie die Regenwassernutzung für Toiletten, Gartenbewässerung und Fahrradreinigung und die NABU-zertifizierten Insektenwiese mit Streuobstbepflanzung und einem großen Insektenhotel wurden hier 
geschaffen. Die Hof- und Parkplätze, um das vielleicht noch abrunden zu sagen, sind mit Sickersteinen ausgelegt. Zedler betreibt viel Öffentlichkeits-, Bildungs- und Gremiumarbeit, beispielsweise im Klimabündnis der Stadt Ludwigsburg. Meistens ist das bei Zedler Chefsache. Uns freut es besonders, dass Zedler auch in unserem Projekt Juniorenfirmen auf dem Weg zur nachhaltigen, zum nachhaltigen Wirtschaften seit vielen Jahren aktiv ist. Lieber Herr Zettler, ich hoffe, die Auszeichnung mit dem Umweltpreis ist Ihnen weiterhin Ansporn auf dem Weg in die nachhaltige Wirtschaftsweise. Herzlichen Glückwunsch und ich danke Ihnen für Ihr außerordentliches Engagement. Herzlichen Glückwunsch. Ja, dieser Gratulation kann ich mich nur anschließen. Herr Dirk Zedler, auch von meiner Seite großartige Leistung und ein wunderbares Projekt, was Sie dort haben. Ich habe gerade eben gesehen an Ihrem Jubeln, es ist offensichtlich nichts durchgesickert. Es war tatsächlich eine Überraschung für Sie, richtig? Ja, war eine absolute Überraschung, logisch. Ja. <lacht> ich habe im Film ein Sätzchen aufgeschnappt und das hat mir doch gefallen. Das hieß Nachhaltigkeit durch Gutachten. Was steckt denn da für eine Philosophie dahinter? Heißt das, ist das sozusagen ein Plädoyer für die Langlebigkeit? Ja, wir haben ja verschiedene Geschäftsfelder. Das Gutachten war das erste, wo ich Anfang der 90er Jahre gemacht habe. Da war das Fahrrad noch sehr handwerklich aufgestellt. Und es gab sehr viel Materialversagen mit Verletzungen, aber halt auch mit viel Wegwerfgut. Und wir haben versucht, durch Gutachten eben äh, aufzudecken, wo die Schwachstellen sind und haben die Gutachtenergebnisse in Veröffentlichungen gemacht, dass künftige Fahrradgenerationen haltbarer und besser waren. Und der zweite Effekt unserer seriösen Gutachtenerstellung war einfach, dass bei Gerichten, Versicherungen und allen Leuten, die mit dem Fahrrad zu tun hatten, in einer Zeit, wo Fahrrad nur Hobby war, heute wird es ja Mobilität, aber damals war es Hobby, einfach ernst genommen wurde. Hm. Deshalb war das ganze Gutachtenthema, das Fahrrad schon bei solchen Institutionen einfach auch, sage ich mal, als, als adäquates Wirtschaftsgut bekannt gemacht. Ja, und die Bedeutung des Fahrrads wächst äh, natürlich. Wie viel haben Sie eigentlich privat im Keller, so viele wie hinter Ihnen da jetzt stehen? Ja gut, gerade aktuell sitze ich in unserem Seminarbereich, den wir extra gemacht haben, um eben Fahrrad weiterzubringen, aber auch unsere Nachhaltigkeit weiterzubringen. Das ist schon Corona-bedingt recht wenig los. Also boah, privat, also nutzen mit meiner Familie, haben wir so zwölf Stück ungefähr, mit denen wir spazieren fahren. Und mein privates Museum hat insgesamt 300 Exponate, wovon wir ungefähr 180 outgestellt haben, aktuell in den Räumen. Sehr beeindruckend. So, beeindruckt war ja die Jury auch vor allem von ihrem Gebäude. Und es ist ja, Herr Untersteller hat es erwähnt, dann nach dem Jurybesuch im September nochmal die Zertifizierung ergangen von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Erklären Sie uns doch mal, was, da, was man da drunter versteht. Ja gut, wir haben während des Baus als kleines Unternehmen keine Zeit gehabt, jemanden dabei zu haben, der das praktisch betreut, sondern wir haben das wirklich mit hohem Engagement, einem tollen Architektenteam und so weiter realisiert. Also wir haben da wirklich auch nur lokale Firmen eingesetzt und haben die Firmen auch gezielt danach auszugt, dass sie eben engagiert sind in den Themen. Und gemeinsam haben wir das geschafft und die DGNB analysiert in dem Fall das Gebäude im Betrieb. Der Untersteller hat schon gesagt, dass wir sehr viele Messstellen haben, dass wir eigentlich alles wissen über das Gebäude. Ich bin ja vom Herzen her Ingenieur und wir haben das wirklich so wie unsere Fahrradprüfstände gemacht, dass wir wirklich alles kontrolliert haben. Die DGNB hat da die ganzen Kriterien eigentlich geprüft. Wir mussten das alles darlegen. Es geht auch um die Raumqualität, um die Luftqualität, um die ganzen Paket, wie ist das Gebäude aufgestellt im Betrieb. Also nicht theoretisch auf dem Papier, prospektiert, sondern die Zahlen, Daten, Fakten im laufenden Betrieb wurden analysiert und dann eben so gut äh, eben bewertet, was uns eigentlich total freut. Und sind Sie da jetzt an einem Maximum angekommen oder ginge da eigentlich noch mehr? Haben Sie da noch Wünsche jetzt, wie man Gebäude noch umweltfreundlicher, nachhaltiger, klimaschonender und so weiter gestalten kann? Ja, wir sind relativ weit, aber natürlich auch mit einem extrem hohen Einsatz aller meiner Mitarbeiter. Also ich habe natürlich, wurde gesagt, das ist Chefsache ist richtig, ist meine Herzenssache. Ich habe schon Ende der 80er Jahre nicht konventionelle Energietechnik als Wahlfach gemacht. Aber das aber zu betreiben ist wirklich, muss das ganze Team mitmachen, weil die Haustechnik, zwar in der Theorie da ist, die Maschinen sind da, die Sachen sind da, aber die Haustechnik zu einem funktionierenden Ganzen, zu einem tollen, funktionierenden System, das tatsächlich effizient ist, 
Das ist eine Herkulesaufgabe, die heute Ihnen noch kein Computer macht. Das macht Ihnen also noch nicht ein Programm, eine Steuerung. Da müssen Sie wirklich gute Leute haben und ständig hinterher sein. Wir machen interne Arbeitszirkel, wo wir besprechen, wo können wir wieder da ein bisschen sparen und da. Also das ist lebenslanges Lernen, so ein Gebäude. Und ich hoffe, und das ist so mein Wunsch, also ein bisschen, dass mehr Leute nicht nur aufs Fahrrad steigen, sondern auch mehr Leute in die Gebäudetechnik gehen und Gebäudetechnik studieren. Weil da haben wir festgestellt, ist ein Wahnsinnsdefizit, wo extrem viel bewirkt werden kann. Mhm. Sie haben jetzt die, Ihre Mitarbeiter schon angesprochen auch. Jetzt gibt es ja 10.000 Euro Preisgeld und die Vorgabe ist ja, das auch für Umweltschutzmaßnahmen im eigenen Betrieb einzusetzen. Was wird es denn werden? Haben Sie schon eine Idee? Ja, wir haben ja jetzt drei, drei Jahresgebäude äh, überwacht und haben festgestellt, dass Strom bei uns ja schon nach wie vor das Wahnsinnsthema ist und wir werden noch mehr in Photovoltaik unternehmen, einfach äh, weil wir noch mehr selbst verbrauchen können und wollen. Das heißt, es wird eine weitere Photovoltaikanlage investiert. <lacht> eine sichere Bank. Gratulation nochmal von meiner Seite, äh, Dirk Zedler, Gratulation zum Umweltpreis Baden-Württemberg 2020. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Glückwunsch. Herr Untersteller, ähm, so ein Gebäudeumbau für das Ministerium, das wäre es doch, oder? Auf diesem ähm, Niveau. Ja, es wäre natürlich ein Traum. Ähm, wobei das Ministerium sitzt nicht in einem landeseigenen ja. Gebäude, sondern das ist ein angemietetes. Aber ich kann es ein wenig einschätzen, was es bedeutet, äh, die Platin-Auszeichnung von DGNB zu bekommen. Wir bauen die, derzeit einen Neubau, errichten wir für die Landesanstalt für Umwelt in Karlsruhe. Und äh, haben wirklich viele Klimmzüge gemacht, damit wir die Gold, den Goldstandard erreichen, was schon mal wirklich äh, enorme Anstrengungen bedarf, das hinzubekommen. Also beispielsweise üblicherweise macht man Dachphotovoltaikanlagen, wir machen auch Fa Fassaden-PV, wir nutzen Recyclingbeton äh, beim Bau äh, der, des neuen Gebäudes und viele andere Dinge mehr. Und schaffen es da damit dann auf Goldstandard, aber auch Platin <lacht> zu kommen, so wie er, ist dann also schon noch mal, Stufen dazwischen. sind noch mal ein paar Stufen. Aber die Veränderung von Gebäuden scheint ja jetzt bei allen Nominierten auch eine ganz hohe Bedeutung zu haben. Das ist einfach was, es macht eben einen großen Anteil am Klimaschutz aus und somit ist es auch eine Stellschraube, an der eigentlich alle drehen müssten, oder wie? wie, wie ja, man muss mal sehen, um, mehr, um Ihnen mal eine, eine, eine Zahl zu nennen, der Energieverbrauch im Wärmesektor ist doppelt so hoch wie der Energieverbrauch auch im Stromsektor in Baden-Württemberg. Ja, zum Vergleich 80 Milliarden Kilowattstunden Strom pro Jahr in Baden-Württemberg zu etwa 160 plus minus Milliarden Kilowattstunden im Wärmesektor. Und im Klimaschutz werden wir nur erfolgreich sein, wenn wir nicht nur den Stromsektor dekarbonisieren, wie das heutzutage heißt, sondern wenn es uns auch gelingt, die CO2-Emissionen im Wärmesektor runterzubringen. Die machen heute gut 30 Prozent aus des gesamten CO2-Inventars. Und das heißt auf der einen Seite im Neubau höchste Standards, ja, Fachleute sprechen da von KfW 55 und besser. Und äh, bei der Gebäudesanierung auch nicht nur zu glauben, dass man mit zwei, drei Zentimeter Wärmedämmung da arg viel bewirken kann, sondern die Techniken, die heute vorhanden sind, nutzt. Da gehört zum einen dann eine vernünftige Dämmung dazu, aber natürlich auch entsprechende technische Maßnahmen, ähm, wie äh, beispielsweise dann auch Luftwärmepumpen ja. und all diese Dinge. Ja, ja. Ja. Ich meine, wir haben ja gesehen bei der Firma Mada vorhin auch unter den Nominierten, wie diese Fassade hervorragend und schick aussieht. Ja. Also Wärmedämmung heutzutage bedeutet ja nicht mehr ein großartiges Gebäude, hinter schreckliche Styropor einzupacken, sondern da ist ja doch viel mehr ja. möglich. Wir lernen ja in diesem Jahr viel Neues, auch hier jetzt bei den Umweltpreisen. Man kann auch feiern, trotz Corona auf Abstand. Was hat sich sonst getan äh, beim Umweltpreis? Sind da die Abläufe sehr fix, sehr naja, fest? Naja, es gibt Konstanten, wenn ich mal über die letzten zehn Jahre blicke. Also eine Konstante beispielsweise ist, äh, dass wir vier klassische Kategorien haben. Handwerk, Handel, Dienstleistungen, äh, dann die Unternehmen unter 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die, die drüber liegen. Äh, wir haben zum dritten Mal äh, dabei die Non-Profit-Organisationen, die wir eine eigene Kategorie auszeichnen. Wir haben erstmals dabei einen Jurypreis für Kreislaufwirtschaft. Äh, also das heißt, es gibt einerseits Konstanten, aber wir verändern Dinge dann auch. Ja? Oder eine andere Veränderung ist, dass wir erstmals zwei Preise in einer Kategorie äh, vergeben. Und ähm, auch in der Art der Abwicklung des Wettbewerbs ähm, wollen wir noch einiges machen. In diesem Jahr beispielsweise jetzt die Filme 
die die Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt gesehen haben. Das Filmteam war in diesem Jahr mit E-Fahrzeugen unterwegs, also klimaneutral, dann wenn sie äh, CO2-freien Stro äh, CO2 Strom aus erneuerbaren Energien äh, getankt haben. Und äh, wir hatten eigentlich auch vor, dass wir die Jury losschicken mit entsprechenden Fahrzeugen. Das war leider Corona-bedingt dann ja. äh, nicht möglich. Aber daran sieht man, wir schauen schon auch, dass wir den Wettbewerb auch weiterentwickeln. Klar, der muss natürlich leben. Gut, dann wollen wir mal unsere Nominierten in der nächsten Kategorie nicht weiter äh, auf die Probe spannen. Wir kommen zu der Industrie und zwar Industrieunternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitenden. Und da haben wir vier nominierte Unternehmen im Rennen. Wir schauen uns die Kurzfilme an. Bitte. Trochtelfingen auf der Schwäbischen Alb. Heimat des Teigwarenherstellers Alpgold. Regionalität dominiert den Einkauf von Getreide und Eiern. Zehntausende werden im Mehrwirksystem täglich angeliefert und aufgeschlagen. 85 Prozent der Prozessenergie kommen vom Hackschnitzelheizwerk. Es spart 700.000 Liter Heizöl jährlich, reduziert 80 Prozent CO2 und ein Siebtel des Stroms liefert die Solaranlage. Bei Alpgold sind die Faktoren Energieeffizienz, Förderung der Biodiversität und heimische Rohstoffe zentrale Elemente unseres täglichen Tuns. Darauf können sich die Mitmenschen auf der Schwäbischen Alb, aber auch unsere Geschäftspartner und Kunden stets verlassen. Das energieeffiziente Produktionsgebäude hat eine funktionelle Architektur und verfügt über smarte Licht- und Lüftungstechnik. Ebenso die modernen Fertigungsanlagen der Teigwaren, die auch in umweltschonende Papiertüten verpackt werden. Die sparen besonders viel CO2 ein. Wie auch dünnere Kunststofftransportfolien. Das Nachhaltigkeitsteam will die Öffentlichkeit für Naturschutzthemen sensibilisieren und unterstreicht damit das Umweltengagement des Unternehmens. BesucherInnen sind eingeladen, sich davon auf dem naturnahen Betriebsgelände zu überzeugen. Die Gemeinde Hart am Ostrand des Schwarzwalds. Hier produziert die Firma Brugger Magnetsysteme. Umweltschutz ist dabei Teil der Firmenphilosophie. Bei der Produktentwicklung gelten strenge Umweltkriterien, die auch die Zulieferer erfüllen müssen. Klare ökologische und soziale Vorgaben bei der Beschaffung der Rohmagnete bestimmen die Auswahl der Partner. Gemeinsam werden die Standards weiterentwickelt und durch Besuche deren Einhaltung überprüft. Ein Beispiel, Kunststoffverpackung wurde auf Karton umgestellt. Wir wollen ein gutes Beispiel für umweltorientiertes und nachhaltiges Wirtschaften geben. Wir sehen uns als Spieler im ausbalancierten Dreiklang von Ökonomie, Ökologie und Sozialmiteinander nicht nur innerbetrieblich, sondern darüber hinaus. So können wir dazu beitragen, unseren Kindern und Enkeln eine lebenswerte Welt zu erhalten. Die Firma sieht sich dabei als ein Multiplikator und will Mitarbeitende, Lieferanten sowie die Öffentlichkeit mitnehmen. Innerbetrieblich wird Inklusion gelebt und die Gesundheit gefördert. Ebenso das Radfahren. Gestromert werden nur längere Strecken. Bei den Spritzgussmaschinen in der Produktion werden Abfälle durch Recycling minimiert. Wärmeenergie kommt vom Nachbarunternehmen und ein Teil des Stroms von den Hallendächern. Kirchheim unter Tech, Sitz des Recyclingunternehmens Heinrich Fies. Der Betrieb bereitet Materialien aus Erdaushuben oder Abbrucharbeiten auf und führt sie erneut dem Kreislauf zu. 
Das geschieht zum Beispiel durch das Verfahren der Nassklassierung, das die unterschiedlichen Stoffe sortenrein trennt und reinigt, damit wiederverwertbar macht. Wir alle brauchen mehr Klima-, Umwelt- und Naturschutz. Wir wollen nicht nur fordern, sondern in der Praxis zeigen, dass die Kreislaufwirtschaft einen enormen Beitrag dazu leistet. Gebäudeabbruchreste werden so effizient recycelt, dass daraus über 40 Qualitätsbaustoffe wieder entstehen. Dadurch wird der Abbau mineralischer Stoffe in der Natur deutlich reduziert. Lkw-Fahrten gespart, 5000 Tonnen CO2 eingespart. Mit den Solaranlagen sowie dem Holzhackschnitzelheizwerk kann FES jährlich zusätzlich 1000 Tonnen CO2 einsparen. Wasserzerstäuber sorgen für staubfreie Luft, eine LKW-Waschanlage für saubere Straßen. Das Wasser dafür ist aufgefangenes Regenwasser. Innovativ, das K hoch 3 Kompetenzzentrum. Im Tagungsraum wirbt FES in Vorträgen bei zukünftigen Entscheidern in der Bauwirtschaft und externen Unternehmen für den Gedanken nachhaltiger Kreislaufwirtschaft. Freiburg im Breisgau. Ganz im Südwesten des Landes produziert das Unternehmen Taifun Tofu Biotofu Lebensmittel. Das Soja dafür stammt dabei ausschließlich aus ökologischem Anbau aus Deutschland, Österreich und Frankreich, auch direkt aus der Region. Taifun verpackt seine Produkte mit für die Gesundheit unbedenklichen Folien minimalster Schichtstärke, was Ressourcen und Umwelt schont. Die Taifun Tofu GmbH ist ein Pionierunternehmen der Biobranche und trägt Ökologie und Nachhaltigkeit in seiner DNA. Die Nominierung zum Baden-Württembergischen Umweltpreis ist für uns große Wertschätzung für die langjährigen Bemühungen. In der eigenen Labortofurei testet Taifun Tofu neue heimische Sojasorten, um Sojaanbau in ganz Deutschland zu ermöglichen. Sehr effizient ist die neue Energiezentrale, die neue Dampf- und Heizkessel sowie eine sehr leistungsfähige Elektroversorgung beherbergt. Innovationen, die unter anderem das Umweltteam vorantreibt. Ökologische Ideen gedeihen im Urban Gardening der Mitarbeitenden. Deren umweltfreundliche Mobilität, das Fahrrad, wird ebenso gefördert wie das ÖPNV-Ticket. Mit Elektrofahrzeugen werden die Partner besucht, wie hier die Gebrüder Schneider, die seit über 20 Jahren Bio-Soja von der Dachswanger Mühle an Taifun Tofu liefern. Jetzt schauen wir mal, ob wir tatsächlich alle Nominierten für die Kategorie weniger als 250 Mitarbeiter, Industrieunternehmen äh, antreffen können bei uns in der Leitung. Ich hoffe, alle sind mit dabei. Jawohl, ich sehe vier Köpfe. Funktioniert doch ganz gut. So, schauen wir mal, ob wir tatsächlich Kontakt haben. Dann darf ich die Nominierten noch mal vorstellen. Das ist Oliver Freidler, Alpgold Teigwaren GmbH. Herr Freidler, können Sie uns hören? Jawohl. Thomas Brugger ist dabei von Brugger Magnetsysteme. Oh, kleiner Schreibfehler bei Ihrem Namen. Den nehmen wir in Kauf und entschuldigen uns. <lacht> hallo. Dann ist Walter Fees da von Heinrich Fees GmbH und Co. KG. Herr Fees, hallo. Hört uns vielleicht. Ja, und Alfons Graf von der Typhoon Tofu GmbH. So, einer dieser vier wird es wohl werden. Herr Untersteller. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, in diesem Jahr geht der Umweltpreis für Unternehmen in Baden-Württemberg in der Kategorie Industrieunternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitenden an die Firma Broker GmbH Magnetsysteme in Hart. Herzlichen Glückwunsch!
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, in dieser Kategorie Industrieunternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitenden ging es bei der Juryentscheidung sehr, sehr knapp zu. Alle vier Unternehmen dieser Kategorie haben eine überzeugende Umweltleistung vorzuweisen. Die Jury sah jedoch die Firma Broker Magnetsysteme GmbH leicht vorne und sie hat ihre Gründe dafür. Wir haben es im Film gesehen, Brugger ist Hersteller von permanentmagnetischen Baugruppen und hat schon vor über zehn Jahren EMAS im Unternehmen eingeführt. Bemerkenswert ist der Ausbau des CSR-Engagements in der Lieferkette bei Rohmagneten. Brugger hat ein Gütesiegel Fairmagnet mit initiiert. Ziel ist die Einhaltung ökologischer, ökonomischer, aber auch sozialer Standards entlang der Lieferkette und in der Produktion. Es handelt sich um ein freiwilliges Industriebündnis, das eng mit wissenschaftlichen und staatlichen Einrichtungen sowie NGOs zusammenarbeitet. Die Einführung nachhaltiger Produktionsbedingungen bei der Verarbeitung von seltenen Erden in China steht dabei im Fokus. Die Rohmagnete kommen zwar per Luftfracht, der Kohlendioxidausstoß des Transport wird aber kompensiert. Alle sechs Lieferanten haben ein Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 eingeführt. Bei Brugger wurde außerdem bemerkenswerte Energieeffizienzmaßnahmen durchgeführt. Genutzt wird Nahwärme von einer benachbarten Schreinerei. Die komplette Heizungssteuerung und Regelung wurde mit dem Umstieg auf Nahwärme erneuert. Pumpenstränge ohne Bedarf von Verbrauchern können komplett ausgeschaltet werden. Abwärme von der Kühlung der Spritzmaschinen und der Kompressoren wird für die Wärmegewinnung verwendet. Der Strom wird teilweise selbst mit Photovoltaik erzeugt, teilweise wird Ökostrom zugekauft. Brugger engagiert sich auch für das Klima und kompensiert die eigenen direkten Emissionen sowie die Transporte von und zu Brugger mit Hilfe von CO2-Zertifikaten. Außerdem hat das Unternehmen ca. 25 Prozent der bei der Herstellung der Vorprodukte entstandenen Emissionen mit Hilfe von CO2-Zertifikaten ausgeglichen. Insgesamt zeigt das Unternehmen ein hohes ökologisches Bewusstsein und Verantwortung für die Region. Ich freue mich, ein solch vorbildliches Unternehmen in diesem Jahr auszeichnen zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch an Brugger. Ja, auch von meiner Seite Gratulation, Thomas Brugger, für den Umweltweisbaden Württemberg 2020. Ähm, wir haben gerade gehört, Fair Magnet, das interessiert uns natürlich ganz besonders und der Versuch, eine ganze Lieferkette dort ökologisch sauber zu halten. Jetzt wissen wir ja, dass Sie da zum Teil auch Rohstoffe aus China beziehen. Wie sicher können Sie sich denn sein, dass die Kette ganz von Anfang an tatsächlich auch so ökologisch fair ist, wie das im Namen steckt? Das ist natürlich noch ein bisschen offen tatsächlich. Also wir, wir versuchen in die, in die Lieferkette noch mal tiefer einzudringen. Wir kommen auf jeden Fall bis zu unseren Lieferanten und die staatlichen Unternehmen, also die Minen bzw. die Weiterverarbeitung ist in staatlicher Hand und da kommt man natürlich nicht so richtig weiter. Aber es sind Projekte am Laufen, dass wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen können. Also die Idee ist wirklich, dass man die Lieferkette bis zur, bis zur Mine transparent macht und ähm, dann auch wirklich sagen kann, ja, das ist alles in Ordnung. Ja, wie viele Mitstreiter haben Sie denn da im Bündnis? Ich nehme an, je mehr da an diesem Strang ziehen, umso eher ist sowas auch erfolgreich. Das ist richtig. Also ich sage mal, in China ist das Wachstum relativ groß. Wir hatten begonnen mit vier, inzwischen sind wir bei sieben. Und, und beziehungsweise ein Siebter ist dabei, da äh, mit, mitzumachen. Und die Idee ist natürlich jetzt in Deutschland und Europa das Ganze noch ein bisschen besser ähm, auf, die, auf den Weg zu bringen, weil wir im Moment, sage ich mal, die Treiber sind von Vermagnet. Und die Idee muss natürlich sein, dass wir da viel mehr Mitstreiter kriegen, um diese, diese Idee richtig nach vorne zu bringen. Mhm. Nun können Sie ja momentan vermute ich mal nicht nach China reisen, aber es gibt ja die tollen Konferenzen auf diesem Wege. Was ist, Sie waren sicherlich in der Vergangenheit auch oft dort, was ist denn Ihr Eindruck da? Schildern Sie uns doch den mal, wie stark ist denn dort tatsächlich das Engagement, um auch da zu einer ökologisch sauberen Produktionsweise zu kommen? Ist das nur ein Greenwashing oder steckt da auch 
echtes Anliegen dahinter? Also das, was wir beobachten und sehen können, ist tatsächlich eine tolle Entwicklung dort. Also allein wenn man mit dem Flieger über, über China fliegt, äh, sieht man Windparks, Freiflächen, Solaranlagen. Also ich weiß auch zum Beispiel, dass die, die Hersteller, mit denen wir zusammenarbeiten, oft Photovoltaik auf den Dächern haben. Und wir haben jetzt beispielsweise auch die, die Frage gestellt, äh, wie der Strom, den die, die Lieferanten hier beziehen, wie es da aussieht. Und wollen natürlich auch hier, dass, dass die vornehmlich in Ökostrom Themen kommen und also Wasser, Wind, Solar, wie auch immer. Und also da bewegt sich echt was. Und auch jetzt auch im Bereich zum Beispiel Galvaniken haben die viele, viele Investitionen gemacht. Also früher war es teilweise so, dass die alleine unterwegs waren. Das heißt, die haben ihre Galvanik sozusagen in Betrieb gehabt. Das hat man zusammengefasst und, und äh, wirklich auch hohe Standards geschaffen. Mhm. Nun haben Sie ja äh, an die 1000 Kunden, habe ich gelesen, die müssen Ihr Umweltengagement ja in irgendeiner Weise auch teilen, denn ich vermute, am Ende kostet das ja auch ein bisschen mehr. Wie ist denn da die Rückmeldung? Ja, das ist ja auch ein, ein, ein Thema natürlich. Ich, ich habe das auch schon mal wieder gesagt, also das Engagement, was wir machen, teilweise ist es ja so, ich sag mal so, wenn man schwäbisch und unterwegs ist, wenn man etwas einspart, dann kostet es weniger. Also konkret ist es so, wenn ich Energie nicht ausgebe oder nicht verbrauche, dann, dann muss ich auch nichts dafür bezahlen. Also Energieeffizienz ist ein, ist ein gutes Thema. Das ist ja sozusagen vielleicht ein Stück weit auch kostenneutral. Auf der anderen Seite ist es natürlich teilweise so, dass wir mit, mit der Art und Weise, wie wir wirtschaften, mehr Geld ausgeben müssen, um, um die Prozesse am Laufen zu halten. Und da wäre es natürlich schön, wenn man dieses, dieses Plus, was wir brauchen, am Markt natürlich in irgendeiner Form ja, bekommen könnte. Und das ist halt oft auch so, dass, dass, dass Kunden sagen, ja, sie respektieren und finden dieses Engagement toll. Mehr bezahlen wollen sie dafür aber nicht. Und da wäre es vielleicht ganz gut, man ist hätte das, irgendeinen. Ist das, ist das eine Aufforderung an Herrn Untersteller oder die Politik im Allgemeinen? Ich denke jetzt an Lieferkettengesetz und Ähnliches, sozusagen, dass da äh, nochmal Rückenwind gegeben wird für eine ökologische Produktionsweise? Im Prinzip schon. Auf der einen Seite, es, ist, es gibt ja auch Dinge, die jetzt kommen. Also eine CO2-Abgabe spielt uns in die Karten. Also wenn, wenn ich sag, praktisch keinen, also mein CO2-Fußabdruck oder für CO2-Fußabdruck des Unternehmens ist ja relativ klein. Also das macht mir nichts, so betrachtet. Aber andere müssen halt dann entsprechend dafür mehr zahlen. Ja. Ganz kurz noch, Herr Brugger, was ist denn das nächste Projekt jetzt in Sachen Ressourcenschutz, Klimaschutz bei Ihnen? Also wir, wir haben ein, ein funktionierendes Umweltteam, also jetzt mit, mit dem Preisgeld, da habe ich jetzt auch gesagt, da zeige ich Ihnen jetzt gar nichts, sondern das ist ein, ein Thema, was wir einfach ins Umweltteam geben und schauen, was wir mit dem, mit dem Geld entsprechend machen. Ich habe schon so für mich gesagt, das Fell des Bären zu verteilen, bevor man erlegt hat, das bringt nichts. Vielleicht ein wildes Bild, aber auf jeden Fall, wir, wir werden damit sicher was Gutes machen. Und das Team wird da eine gute Lösung finden. Ja, wir, wir werden Sie vielleicht in den kommenden Jahren auch wiedersehen. Ich ahne, da steckt doch viel Engagement dahinter. Nochmal äh, Gratulation, Herr Thomas Brugger. Vielen Dank. Und auch ein Dankeschön an das Team, das die, Te das die Technik macht. Also ich finde das hervorragend, wie das läuft. <lacht> Dankeschön, Herr Dem Brugger. Das wir uns die, an. <lacht> das haben wir alle mitgehört und es ist die erste Rückmeldung, die wir da kriegen. Wir senden ja ein bisschen ins schwarze Loch. Also danke für das Mutmachen. Und ja. wir machen weiter mit der nächsten Kategorie. Und zwar kommen wir jetzt zu den, wo sind wir? Industrieunternehmen, genau. Die nächstgrößeren, nämlich die mit mehr als 250 Mitarbeitern. Da hatte die Jury vier Unternehmen nominiert. Wir stellen sie Ihnen vor, bitteschön. Eberhard Zell in Oberschwaben. Sitz des Unternehmens Bestwood Schneider, das mit seinem ökologischen Grundstoff Holz den Umweltschutz voranbringen möchte. Wie auch rund Kommt 40 schon. Mitarbeitende, die betrieblich gefördert mit dem Rad zur Arbeit kommen. Das Rundholz kommt aus der Region aus nachhaltiger zertifizierter Forstwirtschaft. Im Werk von Bestwood Schneider entstehen daraus an einem einzigen Standort verschiedene Holzprodukte, die buchstäblich nichts vom Baum übrig lassen. Intelligente Software ermöglicht, den optimalen Zuschnitt für jeden Stamm zu finden. 
Herz der Energieversorgung ist das Biomassenheizkraftwerk, das Wärme und Strom produziert. Verfeuert wird Restholz. Regenerativ ersetzt werden so alle fossilen Brennstoffe. Seit 1911 setzen wir auf den Hochleistungsbaustoff Holz und dessen hervorragende CO2-Bilanz. Im ressourcenschonenden Produktionsverfahren verwerten wir 100 des Holzstammes im geschlossenen Produktionskreislauf zu smarten Bauprodukten und Pellets. Mit der Weiterentwicklung unserer Produkte tragen wir aktiv zum Klimaschutz und der Holzbauoffensive bei. Energiemanager optimieren ständig die Anlagen auf Energieeffizienz. Sparsamer sind auch Neuprodukte. Die Hohlkastendecken CLT-Box benötigt nur halb so viel Holz wie herkömmlich konstruierte. Angefallene Holzspäne und Sägemehl werden im Pelletwerk von Bestwood Schneider zu ökologischen Heizpellets verarbeitet. Aus anfallenden Hackschnitzeln und Verschnitten von Baustellen produziert das Unternehmen dämmende Holzfaserplatten, die im modernen Holzhausbau eingesetzt werden. Abfälle gibt es so praktisch keine. Ein perfekter Kreislauf eben. Leutkirch im Allgäu. Sitz der Firma Elobau. Hersteller von Komponenten für Nutzfahrzeuge und Maschinen. Kurze Distanzen absolvieren die Mitarbeitenden mit dem Rad oder mit Elektrofahrzeugen. Seit zehn Jahren arbeitet Elobau bereits klimaneutral und daran, in vielem noch nachhaltiger zu werden. Bei Arbeitsbeginn werden Mobilitätsdaten gesammelt. Und in der Produktentwicklung kommen zunehmend biobasierte Kunststoffe zum Einsatz. Durch modulare Aufbauten sind Teile leicht austauschbar und mittels Bionik schaffen es die Ingenieure, Materialien einzusparen. Zudem achten die Entwickler mehr und mehr darauf, dass die Produkte langlebiger und auch recycelbar sind. Eine automatisierte Lagerhaltung spart erheblich Energie ein. In der Kantine kommen ausschließlich regionale Bioprodukte auf die Teller. Und auch beim Kaffee danach wird auf faire Lebensmittel in Bioqualität geachtet. Fahrt zum zweiten Werk von Elobau, das schon durch sein regeneratives Äußeres ins Auge fällt. Seit 2010 arbeitet die Firma Elobau klimaneutral bis in das Produkt. Unser neuestes Gebäude ist wieder ein Energie-Plus-Gebäude in kompletter Holzständerbauweise. Im Jahr 2016 haben wir das Unternehmen in eine gemeinnützige Stiftung überführt. Es gehört sich seitdem quasi selbst. Und das weiter daran arbeitet, nachhaltiges Wirtschaften voranzubringen. Die Kommune Hohenstein mit ihrem Teilort Oberstetten. Heimat von Schwörerhaus, das seit einem halben Jahrhundert Fertighäuser baut, auf dem Fundament der Nachhaltigkeit. Die Wälder der unmittelbaren Umgebung liefern den Hauptwerkstoff, Holz. Vier Fünftel davon aus PEFC zertifizierter Waldwirtschaft. Moderne Software hilft im Sägewerk, die Rundhölzer ressourcenschonend zuzuschneiden. Gut für die Umwelt sind auch die zwei Elektroseitenstapler im Werk. Umweltschutz ist kein Thema, das uns nur heute interessieren darf und endet vor allem nicht an der Werkspforte. Die Betrachtung während der gesamten Nutzungsdauer unserer Produkte und auch danach ist uns ein besonderes Anliegen. Wir setzen uns deshalb schon heute intensiv damit auseinander, wie die verwendeten Baustoffe in ihre Einzelbestandteile zurückgeführt werden können. Das Unternehmen versucht Abfälle konsequent zu minimieren und trennt in 32 Fraktionen. Holzreste gehen an andere Industrien oder werden im Heizkraftwerk zur Energieerzeugung verbrannt. Ein anderer Teil des Stroms wird Solar erzeugt. Die Fenster und Türen kommen in Mehrweggestellen ins Werk. Bis zu 70 Prozent Altglas steckt in der Mineralwolle und der Spritzputz wird in Silos geliefert. Alles im Schwörer Move, Gymnastikeinlage der Mitarbeitenden. Engagiert sind auch die 80 Auszubildenden, die eigenverantwortlich imkern. 
oder diese Vogelwarte geplant und realisiert haben. Sozusagen ein Naturschwörerhaus im Kleinen. Schwäbisch Gmünd. Veleda produziert hier Naturkosmetik und Arzneimittel, die größtenteils in Glas- oder recycelbaren Kunststoffbehältnissen abgefüllt werden. Etwa 80 Prozent der pflanzlichen Rohstoffe stammen aus biologischem Anbau. Beschafft wird unter sozialökologischen Standards entlang der Lieferkette. Was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Für Veleda ist es kontinuierliche Verbesserung. Wir verarbeiten natürliche Rohstoffe zu erstklassigen Produkten, die in umweltfreundlichen Verpackungen stecken. Und wir trauen uns, für die Welt von morgen zu sorgen. Dadurch ist Europas größter Heilpflanzengarten entstanden, in dem alle Pflanzen biodynamisch angebaut werden. In den Teichen leben Krebse und Fische, die für die Stabilität des Biotops wichtig sind. Schafe halten ganz natürlich den Bewuchs klein und lassen Dünger zurück. Eine große Kompostieranlage hilft, die Bodenqualität zu verbessern, ebenso wie die Blütenstreifen. In Gewächshäusern werden wärmeliebende Heilpflanzen gezogen, wie das Brotblatt, das etwa in der Geburtshilfe verwendet wird. Im Veleda Erlebniszentrum finden Veranstaltungen und Workshops statt. Und nebenan, in der Veleda Tinkturenherstellung, werden Pflanzenextrakte für Kosmetik und Arzneimittel schonend unter anthroposophischen Grundsätzen hergestellt. Ja, das war die Kategorie der Nominierten in der Kategorie Industrieunternehmen, über 250 Mitarbeiter und die Nominierten. Und wenn wir Glück haben, dann ist uns jetzt auch die Technik nochmal hold und wir schaffen eine Verbindung zu allen Vieren. Ja, ich sehe in meinem Monitor tatsächlich bereits vier. Ich darf Sie nochmal kurz vorstellen, wer alles dazugehört. Bestwood Schneider GmbH und Holzberg GmbH aus Eberhardszell. Dort sehen wir Carmen Schneider, dann haben wir Michael Hetzer von Elobau GmbH und Co. KG mit mehreren Mitarbeitern. Hallo, auch da sind wir zu hören. Johannes Schwörer von der Schwörerhaus KG ist uns zugeschaltet. Funktioniert perfekt mit der Technik heute. Und Michael Brenner von der Veleda AG. So, vier Nominierte und Gewinner auf jeden Fall. Herr Untersteller. Gewinner auf jeden Fall, aber meine Damen und Herren, das ist die Kategorie nämlich die Kategorie Industrieunternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden, in der die Jury zwei Favoriten hatte und zwei Favoriten ausgewählt hat und zum ersten Mal zweimal äh, den Umweltpreis Baden-Württemberg schlussendlich dann auch vergeben hat. Und es gab da auch wirklich viele Diskussionen darum, wem wir dann diese beiden Preise vergeben. Der erste Umweltpreis in dieser Kategorie, der geht an Schwörerhaus KG in Hohenstein-Oberstetten. Herzlichen Glückwunsch! Ja, Schwörer engagiert sich schon seit Jahren, seit vielen Jahren im betrieblichen Umweltschutz, entwickelt sich dabei aber stetig weiter. Das Unternehmen ist seit 1997 bereits EMAS-Teilnehmer, Mitglied auch der win charta der Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeitscharta für diejenigen, die Win nicht kennen und seit kurzem auch 
Klimaschutzunternehmen der deutschen Wirtschaft und äh, der Verein Klimaschutzunternehmen ist ein branchenübergreifendes Unternehmensnetzwerk der deutschen Wirtschaft, das sich mit äh, innovativen Lösungen für das Erreichen der klimapolitischen Ziele Deutschlands engagiert. Das Unternehmen ist auch seit einigen Tagen Mitglied im Klimabündnis Baden-Württemberg und ähm, hat sich verpflichtet, hier auch in absehbarer Zeit nämlich bereits bis zum Jahre 2022, wenn ich recht unterrichtet bin, das Unternehmen komplett CO2-neutral zu stellen. Nun gibt es viele weitere Verdienste, aber ich werde nur die wichtigsten nennen. Im Energiebereich fand die Jury besonders die umfangreichen Maßnahmen zur Abwärmenutzung und Druckluftoptimierung bemerkenswert. Es gibt ein Biomasseheizkraftwerk zur Stromerzeugung. Die Abwärme wird zur Heizung von Büros und Hallen auch für die Trockenkammern und Pressen eingesetzt. Auch ein Nachbarunternehmen wird mit Wärme von Schwörer versorgt. Die Holztrocknung ist grundsätzlich sehr energieaufwendig. Die Holzfeuchte liegt oft bei rund 50 Prozent und sollte zur Verarbeitung in den Werken von Schwörer dann aber unter 15 Prozent liegen. Die notwendigen Druckluftkompressoren und Drucklufttrockner werden nun durch energieeffizientere Geräte ersetzt. Dadurch soll der Stromverbrauch bis Ende diesen Jahres um 15 Prozent gegenüber 2017 reduziert werden. Zusätzlich erzeugen zwei Photovoltaikanlagen jährlich ca. 556.000 Kilowattstunden Strom. Schwörer hat sich zum Ziel gesetzt, bis, wie von mir schon erwähnt, 2022 CO2-neutrales Unternehmen zu werden. Auch bei den eigenen Produkten wird etwas getan. Der durchschnittliche Energieverbrauch eines von Schwörer hergestellten Hauses, Fertighauses, konnte in den letzten zwölf Jahren um 12 Prozent gesenkt werden. Derzeit läuft ein Projekt zur Ermittlung des Carbon Footprints eines Schwörerhauses. Auch der Gesundheitsaspekt der Schwörerhäuser spielt eine große Rolle. Es wird komplett auf chemischen Holzschutz verzichtet, was wiederum durch technische Trocknung möglich wird. Es werden nur schadstoffgeprüfte Baumaterialien verwendet. Lackiert wird nur noch mit wasserbasierten Lacken. Mitarbeitereinbindung und Regionalität sind im Unternehmen sehr wichtig. Das Holz stammt aus einem Umkreis von 60 Kilometern und wichtige Lieferanten kommen aus der Region. Meine Damen und Herren, Sie sind mit dieser Umweltleistung in der Fertighausbranche sicherlich ein Vorreiter und ich darf Ihnen versichern, Sie sind damit Vorbild im Land und über die Landesgrenzen hinaus. Und dafür ganz herzlichen Glückwunsch an die Unternehmensführung, an Herrn Schwöre. Ja, Gratulation auch von meiner Seite an die Schwörer Haus KG, Johannes Schwörer, wenn er noch bei uns ist. Ja, äh, Gratulation. Wir haben ja gerade sowohl im Film haben wir es gesehen, als auch als äh, eben Herr Untersteller sie benannt hat. Bei Schwörer wird geturnt, ja. Das ist so, ja. Wir ähm, sorgen dafür, äh, dass die äh, Sitztätigkeit, dem, der wir alle ausgesetzt sind, dass der kräftig entgegengewirkt wird, damit man nicht verspannt nachher ähm, aus dem Büro rausgehen müssen. Und interessanterweise auch unsere Monteure turnen, obwohl die ja den ganzen Tag sich bewegen, aber das sind ja auch einseitige Belastungen. Und wir haben also diesen Schwörermove, der bei uns äh, äh, so gekürt worden ist, den haben wir sogar auf die Montage rausgebracht. Daraus schließe ich mal, dass bei Ihnen Nachhaltigkeit ein sehr umfassendes Konzept ist. Da geht es nicht nur um Ihr tolles Gebäude und auch darum, die Gebäude, die Sie herstellen, selbst nachhaltig ökologisch zu gestalten, sondern es ist mehr. Was gehört dazu? Ja, also das fängt bei uns eigentlich schon damit an, dass wir uns auch über ähm, die Materialien, die wir verwenden beim Haus, Gedanken machen. Ähm, auch inzwischen ähm, wegen der Thematik der äh, Flächenversiegelung, die natürlich auch äh, kritisch ist, ähm, uns Gedanken machen, wo wir denn die Häuser in Zukunft hinstellen wollen. Und wir haben da als, ähm, als Ziel für die nächsten Jahre ausgedacht, dass wir äh, mehr die Dächer in den Städten und in den, in den Ortschaften besiedeln wollen, ähm, mit entsprechend vorgefertigten Modulen. Das ist sozusagen der nächste Schritt, ähm, um nicht unnötig Grünflächen weiter zu versiegeln, sondern auch bereits versiegelte Flächen mit Gebäuden zu gehen. 
Mhm. Ist denn das eigentlich ein Argument dann für Ihre Kunden? Also klar, der, der natürlich nochmal einen Stock draufsetzen kann, das kann ich verstehen, aber ansonsten auch. Zieht denn das Argument Nachhaltigkeit? Absolut, das ist äh, sehr wichtig. Also ähm, das Thema ähm, Wohngesundheit ist, ist, ein, ist ein wichtiges Thema, aber auch das äh, Nachhaltigkeitsthema extrem wichtig. Äh, Sie müssen ja wissen, ein Gebäude steht ja nicht nur für 20, 30, 40 Jahre, sondern für 150, 200, 300 Jahre. Und so soll es ja auch sein. Und da müssen natürlich nachhaltig, nachhaltige Materialien gedacht werden. Und in Zukunft äh, haben wir es da auch noch viel leichter, also die nachfolgende Generation, weil wir heute schon den Datenstock äh, in der EDV dafür anlegen, dass man auch in 200 Jahren noch genau weiß, was bei dem Haus passiert ist. Das heißt, man denkt heute schon darüber nach, ähm, was eines Tages passieren muss, wenn es vielleicht abgerissen oder erneuert oder was auch immer wird. Genau so ist es, ja. Also Und da meine ich jetzt nicht das, was in 30 Jahren passiert, sondern wie gesagt, das, was in 200, 300 Jahren passiert. Das, ist, das hat unsere Generation jetzt eine Riesenchance, weil über die leichtere Vermittlung des Wissens und über das leichtere Erfassen der Daten können wir jetzt für die nächste Generation riesige Datenbanken aufbauen. Und ich gehe davon aus, dass in 100 oder 200 Jahren auch Rohstoffe nicht mehr nur in der Erde gesucht werden, sondern auch in Gebäuden. Ja, der Wärmebereich, das hatte der Minister vorher auch gesagt, hat ja eine ganz große Bedeutung. Insofern sind ja die Häuser, die Sie bauen, quasi Multiplikatoren eines ökologischen Umbaus. Es wurde eine Zahl genannt, minus 12 Prozent beim Gesamtenergiebedarf. Was ist denn noch drin? Was haben Sie denn noch für Möglichkeiten? Wie geht's weiter? Ja, also Riesenmöglichkeiten haben wir noch, indem wir unsere Bauart auch äh, bei der Sanierung von älteren Gebäuden einsetzen. Also wenn Sie jetzt ein Gebäude aus den 50er, 60er Jahren haben und Sie haben dort vorgefertigte Holzelemente, die Sie dann vor die Fassade hinsetzen äh, und dann entsprechend die gesamte Haustechnik, die Gebäudetechnik in diese Wände integrieren, dann schaffen Sie es nicht nur, die Gebäude zu isolieren, sondern auch von der Systemtechnik her zukunftsgerichtet zu bauen. Das ist ein riesen, riesen Markt und wenn wir den ähm, gemeinsam, also das ist nicht nur was, was Schwörer kann, sondern das muss die gesamte Bauindustrie machen, aber wenn wir da ähm, diese alten Gebäude äh, ertüchtigen, dann werden wir bei der CO2-Bilanzierung natürlich Riesenfortschritte machen. Also es geht nicht nur um Neubau, sondern auch bei den alten Gebäuden, die müssen wir auch im Fokus haben. Wow, hier wird wirklich Zukunft gemacht. Gratulation nochmal von meiner Seite auch an Schwörerhaus. Vielen Dank. So, und äh, es war angekündigt vom Minister, wir bleiben in der Kategorie der Industrieunternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern und erfahren, wer da noch ausgezeichnet wird. Haben wir jetzt kennengelernt, Schwörerhaus. Der zweite Gewinner kommt aus einer ganz anderen Branche. Nämlich, es ist in der Kategorie Industrieunternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden die Firma Elobau GmbH und Co. KG in Leutkirch. Herzlichen Glückwunsch an die Unternehmenswahl. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Elobau war bereits äh, im Jahr 2014 Preisträger, damals beim Jurypreis Energieexzellenz. Elobau ist EMAS Teilnehmer, Mitglied des Deutschen Nachhaltigkeitskodex und hat eine Gemeinwohlbilanz veröffentlicht. Das Umweltengagement zeigt sich unter anderem bei den Produktinnovationen. So werden inzwischen für Bauteile an Maschinen auch biobasierte Kunststoffe eingesetzt. Es wird Wert darauf gelegt, dass die Produkte langlebig sind. In der Beschaffung gibt es eine Lieferantenbewertung, die sich an Nachhaltigkeits- und Energieeffizienzstandards orientiert. Bei der Energieeffizienz sieht sich Elobau in der Vorreiterrolle. Bereits seit 2010 wird ausschließlich Grünstrom und Biogas bezogen. In Leutkirch werden insgesamt drei Photovoltaikanlagen und zwei Mikrogasturbinen für die Stromerzeugung und Einspeisung in das Stromnetz betrieben. Zudem wird Strom bilanziell von einem Freifeld-Solarpark zugekauft. Dieser Solarpark produziert jährlich ca. 2500 Megawattstunden an Energie. Seit 2014 wird im Durchschnitt mehr Energie mit den Photovoltaikanlagen und Mikrogasturbinen erzeugt als das Unternehmen 
selbst verbraucht. Der Energieverbrauch in Relation zur Bruttowertschöpfung konnte trotz deutlich gestiegener Mitarbeiterzahlen und Baumaßnahmen kontinuierlich reduziert werden, nämlich von 2016 87 Prozent auf in 2018 72 Prozent. Alle Gebäude werden seit 2012 als Energie-Plus-Gebäude errichtet. Elobau erstellt seit 2018 eine Klimabilanz nach Greenhouse Gas Protocol. Die Klimabilanz geht ins Detail und erfasst auch Zukaufteile, Dienstleistungen und Pendelemissionen. Hervorzuheben ist äh, als Maßnahme, dass die Beschäftigten beim Einstempeln morgens freiwillig angeben können, mit welchem Verkehrsmittel sie gekommen sind. Die Klimabilanz soll somit weiter aufgeschlüsselt werden. Die Kompensation erfolgt mittels Goldstandard-Zertifikaten. Im Jahr 2018 wurden insgesamt ca. 8.300 Tonnen CO2-Äquivalente über Aufforstungsprojekte in Costa Rica ausgeglichen. Es werden verschiedene Umwelt- und Naturschutzprojekte in der Region rund um Leutkirch unterstützt. Geldtransaktionen werden über eine besonders auf ethische Aspekte spezialisierte Bank realisiert. Meine Damen und Herren, Sie sind mit dieser Umweltleistung ein Vorreiter unter den Unternehmen in Baden-Württemberg und ich freue mich, dass wir im Land solch vorbildhafte Unternehmen haben, die über die Landesgrenzen hinaus nun wirklich beispielgebend sind. Herzlichen Glückwunsch nochmal von mir. Ja, Gratulation auch von meiner Seite. Michael Hetzer, Geschäftsführer der Elobau GmbH aus Leutkirch. Sehen können wir Sie gerade nicht, aber vielleicht können Sie uns ja hören. Na, da ist Schade. gerade Schweigen, das schaffen wir gerade nicht. Dann würde ich Jetzt, vorschlagen, ne? wir wollten als nächstes Jahr mit der Jury uns noch mal beschäftigen und Ihnen auch die einzelnen Jurymitglieder vorstellen. Vielleicht können wir das einfach mal vorziehen und mit ein bisschen Glück wird Herr Hetzer dann noch mal zu uns stoßen. Vielleicht muss er einfach das System noch mal äh, starten, wie auch immer. So, dann würde ich die Regie mal bitten, ähm, die Jurymitglieder einzuspielen, denn wir sind ja, leben ja gerade in Zeiten, in denen man den Eindruck hat, dass die Kanzlerin und die Ministerpräsidentinnen alles entscheiden, aber nicht so beim Umweltpreis. Da gab es eine hochkarätige Jury und die setzte sich zusammen aus Kai Baudis vom BUND Landesverband Baden-Württemberg, Uwe Bechinka, Landesverband Baden-Württembergische Industrie, Professor Dr. Wolfgang Feigle, Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg, Martin Förster vom Bankenverband aus Baden-Württemberg, Karl Otto Gensch vom Ökoinstitut, Dr. Christian Graf aus dem Wirtschaftsministerium BW. Und die Liste geht noch weiter. Monika Grübel ist dabei, Landesanstalt für Umwelt BW. André Olvera Lenz von der IHK Südliche Oberrhein. Dr. Frieda Rubik, Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Stefan Rippmann vom Deutschen Gewerkschaftsbund, Roland Schestag vom Umweltministerium aus Baden-Württemberg, Helen Schnürle vom Handelsverband Baden-Württemberg und Dr. Antje Vogel-Sperl, Handwerkstag BW. So, Herr Untersteller, ähm, so viel Kompetenz haben Sie da versammelt. Ich verstehe, was Sie vorher meinten, dass da auch intensiv diskutiert wird. Warum gerade so eine Zusammensetzung? Naja, man muss mal sehen, es macht wenig Sinn, dass ein Umweltministerium sowas selbst macht, sondern ich glaube, so ein Preis hat natürlich eine Wertigkeit dadurch erst, dass es eine Jury gibt, die aus unterschiedlichsten Kreisen kommt. Wir haben es ja jetzt eben gesehen, das sind Industrievertreterinnen äh, Industrie, äh, Vertreterinnen Vertreter dabei, dann Umweltverbände, Wissenschaft, Forschung ist dabei, ganz unterschiedliche Bereiche. Und ich glaube, das macht es zum Schluss aus, weil jeder bringt natürlich auch sein Know-how da auch ja. jeweils mit hinein und seine Erfahrungen auch. Ja, Handwerksverbände darf ich nicht vergessen, die da ihre Sicht der Dinge auch mit reinbringen. Und äh, das spürt man dann auch in den Diskussionen, wenn dann die jeweiligen Projekte äh, vorgestellt werden in den Jurysitzungen. Und manche der Jurymitglieder, das will ich an der Stelle auch mal sagen, die sind schon seit rund 20 Jahren dabei. 
Und deswegen möchte ich heute auch mal die Gelegenheit nutzen, mich bei allen da wirklich ganz herzlich zu bedanken, weil ich finde, es ist nicht so selbstverständlich, dass Sie Jahr für Jahr da Ihre Zeit auch opfern. Ähm, erstens mal in der Bewertung der Unterlagen, dann natürlich auch im Besuch der Unternehmen, was auch noch mal mit einem erheblichen Zeitaufwand äh, verbunden ist. Dann die beiden Jury-Sitzungen in Stuttgart, dann jeweils die stattfinden über mehrere Stunden hinweg. Und äh, ich bedauere es wirklich sehr, dass äh, die Jury heute nicht äh, da ist und da sein kann. Ähm, aber vielleicht ist es, äh, sagen wir mal, ein kleines, äh, wie soll ich sagen, äh, eine kleine Ergänzung, dann, als, äh, wenn Sie nicht da sein können, dass wir Ihnen in den nächsten Tagen dann auch ein kleines Präsent zukommen lassen, als kleine Anerkennung dafür, was Sie hier für uns äh, in Baden-Württemberg in den Jury-Sitzungen geleistet haben. Nochmal herzlichen Dank an Sie alle. Mir hat diese Sitzung wirklich wieder viel Spaß gemacht. Ich lerne da jedes Mal auch wieder da, da auch dazu, durch die Erfahrungen, die die Jurymitglieder da in die Diskussion mit einbringen. Gut, und diese Jury hat ja auch einen eigenen Jurypreis vergeben und dazu wollen wir jetzt kommen. Ich vermute mal, kurze Frage an die Regie, Herr Hetzer ist noch nicht zugänglich, oder? Der hat sich noch nicht hochgeschaltet wieder. Nee, dann schieben wir das mal, dann machen wir tatsächlich weiter mit dem Jurypreis. Und äh, zwar hat der ja in der Vergangenheit ein immer wieder wechselndes Thema. Im vergangenen Jahr bei der letzten Runde ging es darum, Biodiversität zu fördern. In diesem Jahr wurde der Umweltpreis für ein Unternehmen vorgesehen, das in vorbildlicher Weise den Weg von der Abfallwirtschaft zu einer Recyclingwirtschaft, zu einer Sekundärrohstoffwirtschaft tatsächlich auch bestritten hat. Und bestimmt wird dieses Unternehmen aus einem der nominierten Unternehmen der vier klassischen Kategorien. Und es ist tatsächlich im Film damit auch schon vorgestellt worden, Herr Untersteller. Ja, ist schon vorgestellt worden. Und ähm, wenn Sie sich noch mal zurückerinnern, da war ein Unternehmen dabei, das sich sehr intensiv mit dem diesjährigen Thema, was im Mittelpunkt steht, nämlich Kreislaufwirtschaft, auseinandersetzt und da wirklich ein Vorreiter ist. Und äh, der Jurypreis geht deshalb in diesem Jahr an die Heinrich Fes GmbH und Co. KG in Kirchheim. Ja, meine Damen und Herren, Herr Fes ist <lacht> Überzeugungstäter, Wissensvermittler und wichtiger Multiplikator um die Themen Bauschuttrecycling und Kreislaufwirtschaft in die Breite der Gesellschaft zu tragen. Sein Ziel ist es, Ängste und Vorbehalte im Umgang mit Recyclingprodukten durch Projekte, durch Aufklärung, durch Weiterbildung abzubauen und Vertrauen zu schaffen bei zukünftigen Entscheidern. Abbruchgebäude sind die Rohstoffvorkommen der Zukunft. Die Arbeit von FES beginnt dann, wenn nicht vermeidbare mineralische Abfälle bei Abbruch- und Erdbauprojekten anfallen. Herzstück des Recyclings ist eine technisch aufwendige Nassklassierungsanlage. Dabei werden verwertbare Fraktionen gereinigt und sortiert. Hauptprodukte sind äh, Schüttgut für Tragschichten und Frostschutzschichten im Straßenbau, gewaschenes Kies- und Schottermaterial, Gesteinskörnungen für Beton, Split für Plattenverlegung, Recycling, Gleisschotter und sogenannte Ökostones in Form universell einsetzbarer, überdimensional großer Legosteine aus 100% Recycling-Gesteinskörnung. Es werden beachtliche Wiederverwertungsquoten erzielt, 90% beim Gleisschotter, 95% beim Bauschutt und bis zu 99% beim Baugrubenaushub. Es wird Sand aus Bauschutt- und Aushubmaterialien gewonnen, welcher anderweitig auf die De den Deponien gelandet wäre. Sand und Steine wird ja. so ein zweites, manchmal sogar drittes Leben gegeben. Im Einsatz ist dabei eine Holzhackschnitzelheizung äh, mit äh, Hackschnitzeln aus Abbruchholz. Strom wird zu 75 Prozent selbst erzeugt von zwei unabhängigen Photovoltaikanlagen. Am Standort wird kein Heizöl mehr eingesetzt. Zur Verringerung des Wasserverbrauchs wird eine 2600 Kubikmeter 
Zisterne für Regenwasser betrieben und das Wasser auch immer gereinigt und wiederverwendet. Dadurch wird erreicht, dass für die Aufbereitung der Qualitätsbaustoffe für die Nassglasierungsanlage, die Lkw-Reifenwaschanlage und zur Staubbindung kein Wasser aus dem öffentlichen Netz bezogen wird. Alle Baustoffe sind grundsätzlich unverpackt. In der Verwaltung bzw. in den Büroräumen wird weitestgehend auf den Einsatz von Plastik verzichtet. Das ortsnahe Baustoff Bauschuttrecycling hat neben der wichtigen Schonung von Rohstoffen einen nicht zu verachtenden Klimaschutzeffekt. Durch Aufbereitung und Wiederverwertung mineralischer Abfälle könnten bundesweit jährlich mehr als, man höre und staune, 100 Millionen Lkw-Kilometer eingespart werden. Ein wirklich wichtiger Beitrag zum Klimaschutz wäre das. Lieber Herr Fees, liebe Beschäftigte der Firma Fees, ich hoffe, die Auszeichnung mit dem Jurypreis ist Ihnen weiterhin Ansporn, die Menschen in diesem Land für das Bauschuttrecycling zu sensibilisieren, auch die Branche weiter zu sensibilisieren. Manche Behörden muss man, glaube ich, auch noch sensibilisieren. Auch diejenigen, die Ausschreibungen machen, muss man sensibilisieren. Und das setze ich wirklich weiter auf Sie. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, Gratulation auch von meiner Seite an die Heinrich Fees GmbH, Geschäftsführer Walter Fees, man hat ja Ihrem Gesicht schon die ganze Zeit angesehen, dass Sie sich doch sehr freuen. Herr Fees, was bedeutet Ihnen der Preis? Der Preis bedeutet mir sehr viel, vor allem, wenn ich auch den äh, aus Baden-Württemberg bekomme. Ich habe ja schon den Deutschen Umweltpreis bekommen, aber der in Baden-Württemberg freut mich natürlich sehr. Und äh, ich freue mich auch deshalb, dass ich kämpfe oder setze mich ein, äh, jeden Tag so mehr Kreislauf Wirtschaft, weil das eine riesen, riesen Chance ist für mehr Umweltschutz, für mehr Naturschutz und vor allem für ähm, sagen wir, um die Klimaerwärmung zu reduzieren durch weniger co 2 ausstoß durch den Verkehr. Und ähm, ich erhoffe mir jetzt auch durch den äh, Jurypreis äh, quasi auch Unterstützung. Zum einen ist eine Bestätigung von meinen Mitarbeitern und uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Zum anderen hoffe ich, dass es ähm, auch in, der, in die Bevölkerung ausstrahlt, zu den Politikern, einfach zu den Entscheidungsträgern. Weil die Kreise der Wirtschaft ist ein für die Menschheit auf der ganzen Welt ein eminent wichtiges Thema. Sie müssen wissen, über 50 Prozent unserer gesamten erzeugten Abfälle sind mineralische Abfälle, also Bauschutz von Häusern, Baugruppen, so, Asphalt und, und, und. Und der größte Teil dieser Materialien, vor allem auch der Bauschutz, wo eigentlich landläufig als Abfall äh, gesehen wird, der größte Teil dieser mineralischen Abfälle ist Wertstoff. Und ein Wertstoff hat auf einer Deponie oder im Loch nichts verloren, sondern diese Wertstoffe gehören hochwertig wieder in den Kreislauf, die wird Kreislaufwirtschaft zurückgebracht. Und da versuchen wir Beispiele zu geben, äh, damit es recht viele nachmachen. Sie sagen es, es ist eine Schlüsseltechnologie, es ist eigentlich die Paradedisziplin in der Kreislaufwirtschaft und bei dem Gedanken zu einem ökologischeren Wirtschaften. Trotzdem ist Ihr Bereich ja nicht ganz so sexy, sagen wir mal, zumindest in der allgemeinen Bevölkerung nicht so verankert. Was haben Sie denn noch ganz konkret vor in Ihrem Unternehmen, um das noch weiter zu pushen? Gut, Sie sagen es, ähm, ähm, wir wollen einfach quasi ein Werkzeug sein. Wir wollen zeigen, äh, wie mehr Umweltschutz, also man kann ja nicht nur Klimaschutz und Umweltschutz oder, oder Landschaftsschutz fordern. Äh, das ist das eine. Aber man, man muss es auch zeigen, man muss es tun. Und wir wollen es zeigen. Wir wollen die Zögerer oder Bedingträger bei uns äh, im Land oder darüber hinaus, denn wir wollen wir jeden Tag tagtäglich zu unserer Arbeit und unserem Tun zeigen, dass es auch anders geht. Und äh, wir wünschen uns sehr im Interesse, weil ich bin schon über 60 und äh, vielleicht kommt es auch daher, ein älterer Mensch hat vielleicht etwas mehr oder ich fühle mich zumindest schon für, sehr verantwortlich für die kommende Generationen. Und damit die kommende, kommende Generationen meiner Meinung nach ein lebenswertes Umfeld hab, haben, müssen wir die, heute die Weiche stellen. Da hinstellen, damit es morgen weitergeht. Und da gehört aber das Thema Kreiserwirtschaft, die Wiederverwertung dazu. 
Wir, können, wir haben zum Beispiel halb Deutschland ist auf Kies und Sand gebaut. Vieles von dem Material wird auf, auf die Deponie heute gekippt. Da könnten wir aber Millionen Tonnen, 30, 40 Millionen Tonnen Steine und Sand, und der Sand wird da immer knapper, könnten wir aus den Abfällen, die heute auf die Deponie gekippt wird, mit der entsprechenden Technik, die es gibt, und die wird jedes Jahr auch besser wiederverwerten. Dann kennt aber, der Herr Untersteller, der Minister Untersteller hat schon gesagt, aber Millionen an LKW-Kilometer einsparen. Das nur in Deutschland. Dann ist es mal hoch auf Europa. Dann können wir Ressourcen sparen. Doch wenn man unsere Ressourcen länger haltet, haben wir weniger Mannschaftsverbrauch. Und unterm Strich schafft das Ganze noch Arbeitsplätze. Und es ist in der Regel sogar noch günstiger. Also das ist in der Bevölkerung leider noch nicht so richtig angekommen. Und das finde ich, muss ich sagen, etwas schade. Und wenn man wirklich die Verantwortung gegenüber unseren Kindern und der kommenden Generation ernst nimmt, dann muss jeder verantwortungsvolle, ähm, ja, sage ich jetzt mal, Unternehmer äh, sag mal, sich öffnen für das Thema Kreislaufwirtschaft. Ja. Weil ohne das wird die, die Menschen und wird mir die Probleme der Zukunft nicht lösen können. Wir müssen da ganz viele Stellschrauben drehen. Aber das Thema Kreislaufwirtschaft ist eminent wichtig, meiner Meinung nach zumindest. Diese, die Recycling-Baustoffe müssen Ihnen aus der Hand gerissen werden, so muss das sein. Die Landesregierung versucht ja, dem ein bisschen Feuer zu geben und will das Abfallrecht novellieren und den Einsatz von Recycling-Baustoffen zumindest bei Bauvorhaben der öffentlichen Hand ja auch verpflichtend machen. Ähm, wie optimistisch sind Sie denn, dass das gelingen kann? Mit der, mit der Bitte um eine kürzere Antwort. Herr Fees. Ja, danke schön. Also ich bin da sehr optimistisch. Das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wir sind in Baden-Württemberg eh gut drauf. Was mir nicht gefällt, dass in der Statistik auch vom Land Baden-Württemberg steht quasi drin, wir würden zu 90 Prozent oder mehr äh, recyceln. Und das ist definitiv nicht wahr. Ähm, bei uns wird eben, wenn, wenn wir jetzt quasi Bauschutt, was eigentlich Wertstoff darstellt, wo man zum Beispiel im Auto schon wiederverwenden kann und jede Tonne Ziegel und Bauschutt, wo ich, ein, wo ich quasi hochwertig für Arbeton verwenden kann, spare ich eine Tonne Ressourcen. Ist doch einleuchtend. Aber leider Gottes werden viele Millionen Tonnen oft noch auf die Deponie gekippt und gelten als Verwertung. Und dann taucht es in der Statistik als Verwertung auf. Und deshalb haben wir dann über 90 Prozent Verwertungsquote. Und da muss ich leider sagen, das finde ich schade, weil das ist Fakt, faktisch nicht richtig. Und da müssen wir noch den Hebel ansetzen. Aber auch, ich muss sagen, der Herr Minister Untersteller, der ist da, was Kreis der Wirtschaft anbelangt, sehr gut unterwegs. Und ich habe da auch Vertrauen in die Zukunft. Wir werden das Stück für Stück in die richtige Richtung bringen. Nicht wegen mir. Es geht um unsere Kinder, um kommende Generationen, um die Natur. Nochmal Gratulation zum Umweltpreis für Unternehmen Baden-Württemberg, Herr Walter Fees. Und äh, es zuckt gerade hier neben mir, Herr Untersteller, würde doch gerade auf ja. diesen Impuls, der da auch gegeben ähm, wurde, noch mal was sagen. Herr Fees, äh, zu dieser Frage, wie viel wird äh, recycelt und wie viel wiederverwertet. Also ich darf mal daran erinnern, das sind auch Zahlen des Industrieverbands Steine Erden in Baden-Württemberg, die die in die Welt setzen und nicht unbedingt wir. Und ähm, nichts ist so gut, dass man es nicht noch besser machen kann. Das Problem in der Vergangenheit und bis heute ist natürlich, dass vieles von dem, was unter Recycling läuft, äh, darunter wird verstanden, Unterbau von Straßen, Unterbau von Schienen, alles notwendige Dinge. Aber unser Ziel ist natürlich, dass wir hier in eine höherwertigere Recycling kommen. Stichwort, dass aus alten Gebäuden wieder neue Gebäude werden. Und das hört sich alles Einfach an ist es aber alles andere als einfach, zum Beispiel das ganze Thema Normung, das ganze Thema Gewährleistung im Gebäude haben wir jahrelang, das wissen Sie auch von Seiten des Ministeriums hier Vorarbeiten geleistet und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen können, zukünftig in den Ausschreibungen werden dann hoffentlich Recyclingbaustoffe parallel zu Primärrohstoffen genutzt. Wenn es nach mir gegangen wäre, das sage ich auch ganz offen, hätten wir den Sekundärrohstoffen hier den Vorrang gegeben. 
ist manchmal auch aus rechtlichen Gründen nicht so ohne weiteres möglich. Aber ich denke, mit der jetzigen Gesetzesnovelle, wenn sie dann in der nächsten Woche vom Landtag verabschiedet wird, haben wir die Chance, das Thema Recyclingbeton voranzubringen. Vor allen Dingen brauche ich natürlich auch mehr Anbieter, weil es nützt ja nichts, wenn in Südbaden, wo was gebaut wird, die Firma Fees sitzt aber in Kirchheim, dann wird das Zeug ja nicht von Kirchheim da runtergefahren. Also brauchen wir im ganzen Land auch Anbieter dafür. Und in den letzten Jahren haben wir da ein wenig unter dem Henne-Ei-Problem gelitten. Und ich glaube mal, das wird hoffentlich dann der Vergangenheit angehören. Gut, danke schön für die Replik nochmal, Herr Untersteller. Ich habe erfahren, dass wir nun eine Verbindung haben zu dem Geschäftsführer der Elobau GmbH, einem unserer Gewinner in der Kategorie für Industrieunternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern. Herr Michael Hetzer, können Sie mich hören? Ja, ich höre Sie. Hören Sie mich auch? Ja, jetzt hören wir Sie und Sehr unsere gut. ganzen Zuschauer hören Sie hoffentlich auch. Gratulation von unserer Seite hier nochmal. Leider war die Leitung dann irgendwie abgerissen. Aber wir erinnern uns natürlich an die Laudatio, die so vielfältiges und ihr vielfältiges Engagement auch dargestellt hat. Ein Satz ist mir sehr in Erinnerung geblieben, den Sie im Film gesagt hatten. Und zwar, das Unternehmen gehöre sich selbst. Das war der Hinweis, dass es 2016 in eine Stiftung überführt wurde wurde. Also klingt ja so, als hätte das Unternehmen eine Seele. Was haben Sie denn äh, damit bezwecken wollen mit dieser Gründung? Ja gut, also das ist ja ein, ein Mittel, sage ich jetzt mal, ein Unternehmen nachhaltig äh, ähm, in die nächsten Generationen zu führen, weil es eben dann, sage ich mal, in einer Neutralposition landet. Also wer, das Unternehmen gehört ja nicht niemandem, es gehört der Stiftung. Das ist eine gemeinnützige Stiftung, die Edobau Stiftung die sich in drei Bereichen engagiert. Das ist der Umweltschutz, die Integration und die Bildung. Und ähm, diese Stiftung äh, bekommt von, von unserer Unternehmensgruppe 10 Prozent des Gewinns ausgeschüttet. Ähm, das Unternehmen selber ähm, hat aber einen, einen Beirat. Das heißt also, der, der Eigentümer hat eigentlich kein Stimmrecht, sondern äh, das Unternehmen selber kann so agieren, wie wenn es ein Familienunternehmen ist ähm, und kann sich so einfach in die nächste Generation oder übernächste Generation weiter äh, fortpflanzen, ohne dass jetzt auch zwingend äh, der Nachwuchs, sage ich jetzt mal, immer äh, in die Geschäftsführung gehen muss. Äh, ich habe jetzt auch selber zwei Kinder, aber äh, beweise jetzt eigentlich schon, weil ich es ja relativ äh, früh schon überführt habe, das Unternehmen dass man hier durchaus arbeiten kann, auch ohne, dass man der Eigentümer ist. Und ähm, von daher ist das jetzt, ähm, kann das so sein, dass es äh, die Kinder weiterführen. Es kann aber auch sein, dass, äh, dass einfach Fremdgeschäftsführer das Unternehmen weiterführen. Aber das bedeutet auch für das weitere Geschäftsgebaren, dass diese Nachhaltigkeitsziele bei Ihnen fest verankert sind. Also es genau. darf dann nicht Beliebiges mehr gemacht werden, sondern es ja. muss sozusagen in die Richtung, die Sie vorgegeben haben, mit der Stiftung auch reinpassen. Ja, also die Stiftung hat ja mal äh, die, die, die Vorgabe natürlich, was sie mit dem Geld für, äh, machen darf, aber auch das Unternehmen hat Leitplanken, sage ich jetzt mal, auch die Unternehmensführung hat Leitplanken, auch wenn ich jetzt mal nicht mehr da sein sollte, dass es eben sich nicht ganz anders ausrichten kann, ganz klar. Sie haben ja ähm, diesmal die Jury wieder überzeugt mit Ihrem Engagement. Und die Frage ist natürlich, wo sind denn eigentlich Ihre Grenzen da? Ab welchem Anteil geht es eigentlich nicht mehr besser? Ich erinnere mich an das Beispiel mit, dem, mit den Armlehnen aus Rizinusöl, biobasierte Kunststoffe zu einem hohen Anteil. Also sehen Sie da irgendeine Grenze, gegen die Sie stoßen? Also ich sage jetzt mal, in manchen Bereichen haben wir sicherlich schon die Grenze erreicht. Aber äh, es gibt äh, trotzdem noch viel zu tun. Also gerade was das Material und die Lieferkette angeht, das ist sicherlich noch ein, ein, ein Thema für, für mehrere Jahre, mit, der, mit dem wir uns da noch beschäftigen dürfen, weil wir da sicherlich noch, noch gar nicht äh, am Ende angekommen sind. Also da ist viel Potenzial äh, für uns noch, noch da. Und das sind auch Themen, mit denen wir, die wir jetzt auch dieses Jahr noch mal äh, mit verschiedenen Studienarbeiten auch angestoßen haben und Projekten im Haus. 
und Langlebigkeit, weil Sie es ansprechen, ist ja irgendwie ein zweischneidiges Schwert. Das ist natürlich zum einen toll, man braucht keine neuen Rohstoffe mehr, kann nicht mehr neue Energie, um wieder ein Produkt herzustellen. Aber andererseits ist es doch für ein Geschäft nicht unbedingt förderlich, wenn der Kunde im nächsten Jahr einfach nichts mehr Neues braucht. Wie gehen Sie denn damit ja. um? Gut, ich meine, den, den Anspruch hatten wir äh, schon, vor, schon seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1972, dass äh, unsere Produkte idealerweise so lange halten, wie das Produkt, wo sie eingesetzt sind, sprich die Maschine oder das Fahrzeug. Also wir hatten noch nie ein Geschäftsmodell, was äh, auf Ersatzteile ausgelegt war. Eigentlich wären wir happy, wenn wir gar keinen Ersatzteil verkaufen müssten. Haben Sie einen Ratschlag für andere Industrieunternehmen, sich in Ihre Richtung zu entwickeln? Was würden Sie da als ersten Tipp mitgeben? Ja gut, der erste Tipp ist sicherlich, dass, wir eine, dass man eine Klimabilanz mal erstellt für sein Unternehmen, um einfach auch mal zu schauen, wo ist denn der Hauptimpact oder die Haupttreiber für, für, das, für, die, für den CO2-Footprint. Und dann kann man natürlich da gezielt daran arbeiten, äh, um eben auch an der richtigen Stellschraube zu beginnen und nicht jetzt äh, die Mikrometerschraube als erstes zu bewegen, sondern die Meterschraube als erstes zu bewegen. Gut, vielen Dank, Michael Letzer und die ganze Mannschaft von Elo Bau GmbH und Co. KG aus Leutkirch. Gratulation nochmal. So, und Danke. wir kommen zu unserer letzten Kategorie und zwar wird der Sonderpreis für Non-Profit-Organisationen noch vergeben. Da hatten wir vier Bewerber und die Jury hat zwei davon besucht und nominiert. Hier sind die Kurzfilme. Welzheim im Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Die Christophorus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Laufenmühle fördert und begleitet 133 Menschen mit geistiger Behinderung, die hier in verschiedenen Werkstätten arbeiten, wie in der Kaffeerösterei. Die Bohnen werden fair eingekauft und verkauft. Acht Tierpflegerinnen betreuen die Tiere in der Tieroase. Soziale Arbeit mit ökologischer Ausrichtung. So strampeln die Mitarbeitenden auf Jobrädern. Oder stromern voll elektrisch auf längeren Strecken. Nachhaltigkeit beginnt für uns mit der Wahrnehmung. Betrieblichen Umweltschutz verstehen wir als kontinuierlichen Lernprozess. Regional und saisonal sind die Lebensmittel, die die Köchinnen des Restaurants Molina zu leckeren Speisen zubereiten. Die Wohnheime des Vereins wurden als Niedrigenergiehäuser KfW 55 neu gebaut. Eine CO2-neutrale Pelletanlage beheizt die Häuser und Ökostrom versorgt die LED-Beleuchtung mit Energie. Mit unserem Erfahrungsfeld der Sinne, das wir seit 14 Jahren als naturnahe Plattform für Inklusion betreiben, sensibilisieren wir 100.000 Gäste im Jahr für Mensch und Natur. Schon das Eintrittsticket ins Erfahrungswelt der Sinne eins und alles ist aus Graspapier. Und los geht's. Auf den Wunderweg. Im Klangwald. Oder entspannt im Wald der Balance. Nagold im Nordschwarzwald. Im Hospiz St. Michael verbringen kranke Menschen einen besonderen Abschnitt in ihrem Leben. Bis zu acht Gäste kann das Haus beherbergen, das auf den recycelten Resten des Vorgängerhauses ruht. 2019 wurde es eröffnet. Umweltaspekte standen bei der Planung und stehen im Betrieb mit ganz vorne. Bei der Beschaffung von Produkten sind Öko-Labels entscheidend. Lieferanten müssen Sozialstandards für Mitarbeitende und im Energiemanagement einhalten. Das Dach ist begrünt und mit Wärme wird das Hospiz durch ein Erdgas-BHKW versorgt. Die Abfallmenge wird durch ein Cook and Freeze in der Essenszubereitung und Versorgung der Gäste reduziert.
In so Speed St. Michael kommen Menschen nicht zum Sterben, sondern um das Ende ihres Lebens zu leben. Sie freuen sich sehr an der bunten Blumenpracht und an den Vögeln in unserem Naturgarten. Die Freude in den Augen dieser schwerkranken Menschen zu sehen, ist unser Ansporn, unseren Beitrag für eine intakte Umwelt zu leisten. Die Außenanlage ist liebevoll angelegt und soll die Biodiversität des Umfeldes fördern. Blühpflanzen und ein Kräutergarten bieten Insekten einen besonderen Lebensraum, in dem sich auch die Hospizgäste gerne aufhalten. Alte Bäume und Magerrasen, Vogeltränken, Futter- und Brotkästen fördern den Artenreichtum von vielen Tiergattungen rund um das Hospiz. Ja, das waren die beiden Nominierten für den Sonderpreis für Non-Profit-Organisationen des Baden-Württembergischen Umweltpreises für Unternehmen. Und ich hoffe, die beiden jetzt in der Leitung zu haben. Ja, ich sehe zwei Bilder und da müssten wir einmal haben vom Hospiz in St. Hospiz St. Michael, Peter Everding und... Hallo, hallo, können uns hören. Und Philipp Einhäuser, Christophorus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Laufen Mühle in Welsheim, fast meiner Heimat. Herr Untersteller, wer hat das Rennen gemacht? Ja, herzlichen Dank. Vielleicht noch mal zur Erinnerung, diesen Sonderpreis für Non-Profit-Organisationen vergeben wir zum dritten Mal. Ja, beim ersten Mal kann ich mich noch erinnern, vor vier Jahren war es die TSG Heidelberg-Rohrbach, ein Sportverein, ein großer in Heidelberg, der ihn bekommen hat, Letztes, beim letzten Mal, vor zwei Jahren hat es eine katholische Stiftung in Horb, die im sozialen Bereich auch sehr stark engagiert ist, den Preis bekommen. Und in diesem Jahr bekommt in der Kategorie Non-Profit-Organisationen den Sonderpreis die Christophorus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Laufenmühle. Herzlichen Glückwunsch! immer wieder schön zu sehen, wie man sich dann freuen kann, wenn, auch wenn man nur am Bildschirm ist. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Ihnen die Christophorus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Laufenmühle aus Welsheim als Preisträger des Sonderpreises für Non-Profit-Organisationen vorstellen zu dürfen. Die Jury hat vor Ort gesehen, dass der Verein den Nachhaltigkeitsgedanken verinnerlicht hat und Umwelt und Soziales durch unterschiedlichste Maßnahmen gekonnt miteinander verbindet. Beispielsweise mit dem Verkauf von biologischem Kaffee, der Kleinbauern eine faire Entlohnung und damit Bildung und Gesundheit der Erzeugerfamilien ermöglicht. Mit der Veredelung in der Rösterei entstehen Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung. Derzeit läuft die Fairtrade-Zertifizierung in der Kaffeerösterei. Auf Aluminiumverpackung beim Kaffee wird ebenso verzichtet wie auf Coffee to go. Der Verein setzt sich Umweltziele, die mit inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben versehen sind. Beispielsweise soll bis 2021 der gesamte Wohnheimbestand nach dem KfW-Standard 55 umgebaut und saniert werden. Auch die Neubauten zweier Wohnheime werden nach dem Standard KfW 55 gebaut. Zusätzlich werden beide Neubauten mit einer zentralen, umweltfreundlichen Pelletheizung versorgt. Strom wird zu 100 Prozent aus regenerativen Energiequellen bezogen. Die Beleuchtung der Einrichtung wurde bereits weitgehend auf verbrauchsarme LED-Beleuchtung umgestellt. Der Freizeitpark Eins und Alles setzt auf einen sanften Tourismus im Einklang mit der Natur. In der Heimküche und im Restaurant werden vorwiegend regionale und saisonale Lebensmittel und Getränke bereitgestellt. Dem Naturschutz wird stark Rechnung getragen. Die Bewässerung der Außenanlage mit Biotop erfolgt durch eine 10.000 Liter Regenwasserzisterne. Die Parkplätze sind nicht versiegelt. Es gibt Bienenvölker, ein Schmetterlingshaus und ein sehr großes Insektenhotel. Besucherinnen und Besuchern werden die ökologischen Zusammenhänge in einer Vielzahl von Programmen und Aktivitäten erklärt und nähergebracht. 
Die Themen Nachhaltigkeit und der Schutz der Umwelt sind fester Bestandteil in Fortbildungen und Schulen. Die Geldanlagen des Vereins werden bei einer Gemeinschaftsbank angelegt, die entsprechend hoher ethischer, sozialer und ökologischen Standards nur nachhaltige Vorhaben finanziert. Die Christophorus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Laufenmühle ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie in einer Sozialeinrichtung der Umweltschutz vorangetrieben werden kann. Ich selbst habe diese wunderschöne Einrichtung auch schon mal besuchen dürfen und auch den Kaffee genießen dürfen, den wir auch im Ministerium auch schon bezogen haben. Mhm. Herzlichen Glückwunsch an diejenigen, die das Projekt in den letzten Jahren so vorangetrieben haben. Auch von meiner Seite. Gratulation an die Christophorus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Laufenmühle in Welsheim und Philipp Einhäuser können wir jetzt sprechen. Ja. Bei den Oscar-Verleihungen, Herr Einhäuser, da gibt es an der Stelle immer Tränen und äh, Danksagungen und ganz große Emotionen. Wie ist es bei Ihnen? <lacht> Haben Sie sich gefreut? Ja, da, da können wir uns äh, anschließen. Äh, wir sind äh, stolz und sehr geehrt, diesen Preis heute empfangen zu dürfen. Äh, es ist doch ganz interessant, wenn man sich so äh, der Aufgabe zuwendet, noch mal zusammenzutragen, was man alles tut. Es ist ja wahrscheinlich leicht, das als auch ähm, als weiten Weg noch zu erleben, den man vor sich hat, noch besser zu werden, noch mehr Energie einzusparen, noch Ressourcen schon damit der Umwelt umzugehen. Und wenn man dann zusammenträgt für so einen Antrag und feststellen darf, ach Mensch, da ist doch einiges schon zusammengekommen. Und wir haben uns auch vor zwei Jahren schon einmal beworben gehabt und äh, bekommen jetzt den Zuschlag, bekommen jetzt diese Auszeichnung. Das ist schon ein toller Moment. Sie haben eine ganze Menge bisher schon geleistet, das beschreiben Sie jetzt, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Ihnen die Ideen ausgehen. Was haben Sie denn als nächstes vor? Naja, so wie der Herr Minister Untersteller gerade sagte, unsere Neubauten in KfW 55 Bauweise, die ziehen äh, auch, äh, sage ich mal, eine Neugestaltung, eine Neubodellierung unseres Außengeländes nach sich. Und an der Stelle sind wir gerade schon ganz in die tiefsten Tiefen vorgedrungen, wie kann man dort unter Berücksichtigung von, äh, von Ressourcen wie, wie Wasser, Wassereinsatz, Verdunstungsflächen, äh, Flächenentsiegelung, äh, Artenvielfalt, Biotop schaffen, Lebensräume für Tiere und so weiter. Wie kann man auf diesem Gebiet weitergehen? Das ist sicherlich das Projekt für 2021, was uns viel beschäftigen wird. Und die tiefsten Tiefen könnten ja auch möglicherweise Finanzlöcher sein, die Sie jetzt mit dem Preisgeld vielleicht doch zum Teil auch stopfen können. Gibt es da schon eine Idee? Das wäre tatsächlich äh, aller Voraussicht nach das Thema Flächenentsiegelung und äh, andere sickerfähige Beläge zum einen und äh, zum anderen äh, die Nutzung von Hangwasser und von Dachwasser auf unseren neu entstehenden zentralen Dorfplatz, den wir ähm, selbstverständlich auch versuchen, möglichst kreativ und künstlerisch und äh, Menschen gemäß zu gestalten und an der Stelle äh, sind, äh, ist dieses Preisgeld sicher gut aufgehoben. Ja, wir sehen, Sie haben da einen großen Einsatz für Klima- und Umweltschutz und wahnsinnig viele Projekte schon noch vor sich und schon auch hinter sich. Aber wir haben auch gelernt an Ihrem Projekt, dass Nachhaltigkeit doch einen ganz großen sozialen Stellenwert auch haben muss, so eine Perspektive haben muss. Äh, Stichwort Inklusion auch in Ihrem in Ihrer Lebensgemeinschaft. Warum ist das so wichtig oder warum ist das Ihnen so wichtig? Na, ich sag mal, der Ausgangspunkt davon ist sicherlich der, dass wir ähm, hier im schönen grünen Wieslauftal so ein bisschen fernab der Zivilisation uns vor 15 Jahren anfangen mussten, ganz intensiv Gedanken zu machen, wie bringen wir Integration, so hieß es damals und heute spricht man von Inklusion nach vorne, wie können wir Menschen mit Behinderungen in die Mitte der Gesellschaft rücken? Und das ist, sage ich mal, per se schon ein nachhaltiger Gedanke. Das ist nicht von jetzt auf gleich zu machen, sondern das hat auch was mit langfristigem Denken und mit einem gesellschaftlichen Impuls letztlich zu tun. Und von daher ist dann auch der Bogen gar nicht so weit, das Thema Nachhaltigkeit auch insgesamt aufzugreifen im betrieblichen Umweltschutz, in dem, äh, wie wir mit Ressourcen tagtäglich umgehen. Und äh, der, 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 das, was wir letzten Endes dann äh, aufgebaut haben mit dem Erfahrungsfeld der Sinne, 
Eins und Alles ist im Grunde ja eine Begegnungsfläche von äh, Gästen, die zu uns kommen, äh, weil sie das Erfahrungsfeld interessant und spannend finden und da einen schönen Tag verleben können äh, als Familie, auch als Team mit einer Teamentwicklung oder vielleicht als begeisterter Kaffeekunde, der seinen Kaffee auch hier persönlich kaufen möchte. Und äh, die treffen ganz natürlich äh, ohne Umwege auf Menschen mit Behinderungen, die äh, ihrerseits kompetent durch die jeweiligen äh, Fragestellungen führen, die unsere Gäste mitbringen. Und das ist äh, ein Weg, da kommt man, sage ich mal, um das Thema Nachhaltigkeit äh, nicht herum, denn das ist nachhaltig. <lacht> Ein wunderbares Schlusswort. Wir gratulieren Ihnen und Ihrer Mannschaft nochmal und wünschen Ihnen viel Engagement und Kraft für die weiteren Projekte. Dankeschön. Herzlichen Dank. Dank. Vielen Dank. So, und damit sind wir auch schon, für meine Kamera, sind wir auch schon ziemlich weit fortgeschritten. Das waren nämlich die sämtlichen Kategorien beim Baden-Württembergischen Umweltpreis für Unternehmen. Und es bleibt uns jetzt eigentlich nur noch mal die Geschichte abzurunden mit einem Schlusswort des Ministers. Bitte, Herr Unterstein. Ja, ganz herzlichen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben äh, heute Abend starke Ideen, starke Projekte kennengelernt, die zeigen, wie man Umweltschutz erfolgreich in den betrieblichen Alltag bringen kann. Gerne hätten wir Sie hier im Neuen Schloss in Stuttgart begrüßt und mit Ihnen dann zusammen äh, die spannende Atmosphäre einer solchen Preisverleihung dann auch hier vor Ort äh, gemeinsam erlebt, so wie wir das äh, in den zurückliegenden Jahren ja immer konnten. Dann natürlich noch gerne im Anschluss daran bei einem Glas Wein und bei dem einen oder anderen Snack noch ein wenig zusammenstehen und sich austauschen über das, was wir gemeinsam heute Abend zu sehen bekommen haben. Das ging alles nur nicht. Aber ich hoffe, es hat Ihnen trotzdem ein wenig gefallen, wie wir das unter diesen Bedingungen nun in diesem Jahr hier aufgezogen haben. Wir sind froh, dass es gelungen ist, diesen Wettbewerb auch in Corona-Zeiten trotzdem zu einem Finale zu bringen und heute Abend hier die Preise verleihen zu können. Leider können wir nur sieben Preise vergeben. Wir haben nun 14 weitere Unternehmen, die Vorbilder sind, auch wenn sie heute nicht Preisträgerinnen und Preisträger geworden sind. Sie alle, ob sie zu den Preisträgern gehören oder nicht, sie zeigen, dass Mut und Innovationskraft, dass Ideenreichtum und Begeisterung letztlich die Triebfeder sind, die es braucht, um die Zukunft erfolgreich zu gestalten. Ich freue mich, dass wir Ihre Unternehmen und Ihre Umweltleistungen heute Abend im Land und über die Landesgrenzen hinaus im Rahmen dieser Veranstaltung sichtbar machen konnten. Herzlichen Dank an der Stelle auch an Herrn Bauer für die kurzweilige Moderation heute Abend durch diese Veranstaltung. Ich bedanke mich auch bei den Fachleuten der Landesanstalt für Umwelt in Karlsruhe, die im Vorfeld die Unterlagen aufbereitet haben, bewertet haben, auch mit anderen Fachleuten zusammen. Ich bedanke mich bei Herrn Schestag aus dem Umweltministerium, der im Vorfeld die ganzen Dinge betreut hat, bearbeitet hat und auch uns in der Jury auch noch Dinge, die, wir noch, die uns gefehlt haben an Unterlagen, jeweils besorgt hat. Und ich bedanke mich natürlich bei den vielen Menschen hinter den Kulissen, den Technikern, den Organisatoren, die heute Abend für einen, wie ich finde, sehr reibungslosen Ablauf in dieser Veranstaltung gesorgt haben. Und ich danke natürlich auch Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Abend hier bei dieser Veranstaltung on online äh, dabei zu sein. Bei der nächsten Umweltpreisverleihung, die findet statt in zwei Jahren, im Jahre 2022, da wird an dieser Stelle jemand anderes stehen. Hm. Ich habe äh, zu Beginn diesen Jahres dem Ministerpräsidenten mitgeteilt, dass ich nach Ende dieser Legislaturperiode nicht mehr erneut für den Landtag kandidiere und auch nicht mehr nach zehn Jahren erneut als Umweltminister für ein neues Kabinett, wenn er denn erneut Ministerpräsident wird, was ich persönlich natürlich hoffe, das können Sie sich ja denken, ähm, dass ich nicht erneut zur Verfügung stehen würde. Mir selbst war und ist dieser Preis äh, sehr wichtig gewesen. Ich war immer wieder beeindruckt von äh, dem, was wir da zu sehen bekommen haben. Ich denke mal, das ging Ihnen heute Abend genauso bei den Filmen, die gezeigt wurden. Äh, von der Vielfalt des Engagements, von der Unterschiedlichkeit des Engagements, von der Kreativität auch, die in den Unternehmen hier herrscht, um das Thema Umweltschutz im betrieblichen Sektor auch 
auf den unterschiedlichsten Weisen voranzubringen. Mir hat das auch Mut gemacht, das will ich an der Stelle auch mal sagen, auch anderen, wo, wenn ich wo bin im Land, darüber zu reden und auch diese Beispiele dann immer wieder in meine Reden einzubauen. Und äh, ich danke insbesondere der Jury über all die Jahre für die gute Zusammenarbeit und äh, bedanke mich bei Ihnen dafür, dass Sie in diesem Jahr wieder teilgenommen haben. Verlieren Sie nicht den Mut, wenn Sie in diesem Jahr nicht ausgezeichnet wurden. Meine Bitte an Sie ist, bewerben Sie sich erneut, wenn Sie neue Dinge die kommenden zwei Jahre in Ihrem Unternehmen voranbringen. Dann lohnt sich das mit Sicherheit, erneut eine Bewerbung zu machen. Und äh, zum Schluss ein Wunsch noch, neben dem Wunsch, äh, dass äh, Ihnen eine schöne Restadventszeit bleibt und dann natürlich schöne Weihnachten. Bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Alles Gute. Ja, danke auch von meiner Seite, dass ich heute so viele Überzeugungstäter habe kennenlernen dürfen. You made my day, you made my year, you made my Christmas. Auf jeden <lacht> Fall. Wir drücken Ihnen die Daumen, dass Sie mit Ihrem Engagement so mit so viel Kraft auch weitergehen können. In unser aller Interesse. Machen Sie es gut. Vielen Dank fürs Zuschauen auch. Tschüss. Jetzt bist du eigentlich.